തങ്ങളവറുകളും മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികളും ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമ്യോത്തുടമയുടേതാണ് സുപ്രഭാതം ദിനപത്രം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു എൺപത് എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വരുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആധികാരിക മത പണ്ഡിത സംഘടനയാണ് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സമസ്ത കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് അവരുടെ ഉത്ഥാനത്തിനും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനും ആവശ്യമായ ബഹുമുഖ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമായി ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂ എഴുന്നൂറിൽ പരം പ്രാഥമിക മത പാഠശാലകൾ മദ്രസകൾ വ്യവസ്ഥാപിതവും ശാസ്ത്രീയവുമായി സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന് കീഴിൽ നടന്നു വരുന്നു മത ഭൗതിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ കലാലയങ്ങൾ മുന്നൂറിൽ പരം ഈ ഉന്നത കലാലയങ്ങൾ കേരളത്തിൽ സമസ്ത കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു ആറായിരത്തിൽ പരം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം മഹല്ല് ജമാഅത്തുകൾക്ക് സമസ്ത കേരള സുന്നി മഹല്ല് ഫെഡറേഷൻ നേതൃത്വം നൽകി വരുന്നു സമസ്തയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നേർവഴിയിൽ നിലനിർത്തി കൃത്യമായി മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകി വഴിതെറ്റാതെ സഹിഷ്ണുതയും സാഹോദര്യവും സൗഹാർദ്ദവും നിലനിർത്തി പോരുന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒറിജിനൽ മാർഗത്തിലൂടെ നയ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സമസ്ത നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സമസ്ത ബഹുമുഖ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമുദായത്തിൻ്റെ ഉത്ഥാനത്തിനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ അനിവാര്യത സമസ്തയ്ക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ സുപ്രഭാതം പത്രത്തെക്കുറിച്ച് സമസ്ത കേരള ജമ്യോത്തരമ മുഷാവറ പ്രാഥമികമായി ഒരു പത്രത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനൊരു സഭ കമ്മിറ്റി നിയോഗിക്കുകയും വിശദമായി പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമസ്തയുടെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് സുപ്രഭാതം ദിനപത്രം മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിലവിൽ വന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യം ഈ പത്രത്തിൻ്റെ മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി ബഹുമാന്യനായ കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ ആത്മാഭിമാനം സമസ്ത കേരള ജമ്യോത്തിലൂടെ അന്തിമ വാക്ക് സർവോപരി നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയങ്കരനായ നായകൻ ആദരണീയനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അവർകളാണെന്നതാണ് അള്ളാഹു മഹാനവറുകൾക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ഈ സമുദായത്ത് ദീർഘകാലം നയിക്കാനുള്ള തോഫിയത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ ഏത് കാര്യങ്ങൾക്കും മനസ്സറിഞ്ഞ് തങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചാൽ അത് വിജയിച്ച അനുഭവമേ ഉള്ളൂ ഈ സുപ്രഭാതം ഫണ്ട് ഉദ്ഘാടനം കോടികൾ ആവശ്യമുള്ള പദ്ധതിയാണ് ആര് നടത്തണമെന്ന് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ സംഘടനയിൽ നടന്നു വലിയ വ്യവസായ പ്രമുഖർ പല ചർച്ചകളും വന്നു പക്ഷേ അവിടെ ഒക്കെ ഒറ്റ വാക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നേതാക്കന്മാർക്ക് അത് വന്യരായ തങ്ങളുടെ കരം കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫണ്ട് നൽകി വേണം തുടക്കം കുറിക്കാൻ അങ്ങനെ ബഹുമാന്യനായ തങ്ങളവരുടെ തൃക്കരം കൊണ്ടാണ് സുപ്രഭാതത്തിൻ്റെ ഫണ്ടിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ തുടക്കത്തിൻ്റെ ഒരു വറക്കത്ത് ഇന്ന് വരെ നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് തുടർന്നും എക്കാലവും ഉണ്ടാകുമെന്ന തികഞ്ഞ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമാണ് നമുക്കുള്ളത് വിജയകരമായി സുപ്രഭാതത്തെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനും 
കരുത്ത് പകരുന്ന വിധം അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമിനെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സമസ്ത കേരള ജമ്യോത്തമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നീണ്ട പതിറ്റാണ്ടുകൾ അതിന് നാൽപ്പതംഗ ഒരു മുഷാവറ എന്ന സുപ്രധാന ബോ ബോഡി നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ തന്നെ അതിനൊക്കെ അജയ്യമായ നായകത്വം നൽകിയിരുന്നത് ബഹുമാന്യനായ പ ഷംസുൽ ഉലമ ഇ കെ അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ നവർ അള്ളാഹു മറക്കഥുവോടെ ദറക അള്ളാഹ് ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനവരുകളായിരുന്നു മഹാനവരുടെ വേർപാടിന് ശേഷം നമുക്ക് സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തോടെ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ സയ്യിദ് ജിഫ്രി മുത്തുകോയ തങ്ങൾ അവർകൾ അള്ളാഹു മഹാനവർക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹം ഖത്തറിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി നമ്മുടെ പരിപാടി സംബന്ധിക്കാനായി വരികയാണ് അദ്ദേഹം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ഷംസുലമയുടെ വേർപ്പാടിന് ശേഷം ഷംസുലമയുടെ വേർപ്പാടിന് ശേഷം സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തലമയുടെ ബൗദ്ധികവും നയപരവും ഭരണപരവുമായ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന പ്രമുഖ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുൻ നിരയിൽ നിൽക്കുന്ന മഹാനായിരുന്നു ബഹുമാന്യനായ കോട്ടുമല ബാപ്പു മുസ്ലിയ മഹാനവരുടെ ബുദ്ധി തന്നെയായിരുന്നു സുപ്രഭാതം പിറവിയുടെയും പിന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണിക സ്വാഭാവികമായും സുപ്രഭാതത്തിൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ കൂടി സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് മാത്രമല്ല കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് മൊത്തം സ്വീകാര്യനായ കേരള ജനതയ്ക്ക് തന്നെ സ്വീകാരനായ എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ഉയർന്ന പദവികളിലും നിശ്ചയിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണിക തയ്യാറാക്കാൻ ഏറ്റവും അർഹത സുപ്രഭാതം ദിനപത്രത്തിന് തന്നെ എന്ന നിലയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തോടമ ആ സ്മരണിക തയ്യാറാക്കാൻ സുപ്രഭാതം പത്രത്തെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ആ സ്മരണിക ഭംഗിയായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അതിൻ്റെ പ്രകാശന കർമ്മമാണ് ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്നത് ആ പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഒരേ ഒരു അഭിപ്രായം പ്രകാശനം അത് വന്ധ്യരായ തങ്ങൾ തങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തിലൂടെ നായകൻ എന്ന് മാത്രമല്ല തങ്ങളും ആദരണീയനായ കോട്ടുമല ബാപ്പു മുസ്ലിയാരും വലിയ വ്യക്തിബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ആ വ്യക്തിബന്ധം സംഘടനാരംഗത്തിലൂടെ വളർന്നു വന്ന ബന്ധമല്ല പട്ടിക്കാട് ജാമ്യാനൂര് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആത്മബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ഈ രണ്ട് പേർ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുപോലെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ ഒരു കർമ്മം നിർവഹിക്കേണ്ടത് അത് തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ കരം കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും തീരുമാനിക്കുകയും ആ കാര്യം വന്യരായ തങ്ങളവർകൾ അറിയിച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം തങ്ങൾക്ക് സത്യത്തിൽ ഇതേ സമയത്ത് തൃശ്ശൂരിൽ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാം മാറ്റിവെച്ചാണ് സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ അനുഗ്രഹീതമായ ചടങ്ങ് തങ്ങൾ നിർവഹിക്കാമെന്ന് നമ്മളോട് സംബന്ധിച്ചത് വളരെ കറക്റ്റ് കൃത്യസമയം വന്ധ്യരായ തങ്ങളവറുകൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാനായി നമ്മുടെ ബഹുമാന്യരായ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ മുഴുവനും ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അനുഗ്രഹീതമായ ചടങ്ങിൽ ആദ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യനായ സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തോടെ ചുറുചുറുക്കുള്ള അധ്യക്ഷനും സുപ്രഭാതം ദിനപത്രത്തിൻ്റെ ചെയർമാനുമായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങളവറുകളാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 
ഏതാനും ദിവസം ഖത്തറിലായിരുന്നു ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ എത്താൻ കൃത്യമായി അദ്ദേഹം ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി നേരിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു മഹാനവറുകൾക്ക് ഈ സമുദായത്തെ നേർവഴിയിൽ നയിക്കാൻ ദീർഘകാലം തോഫീപ്പും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമി എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രഗത്ഭനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനാണ് അദ്ദേഹം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സ്മരണികയുടെ പ്രകാശനം നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനും ആദരണീയനുമായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അവർകളാണ് സ്മരണികയുടെ ആദ്യ പ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ സുപ്രഭാതം ദിനപത്രത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടറും ഖത്തർ സഫാരി ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടറും ജി എമ്മുമായ ആബിദ്കയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ സുപ്രഭാതം ദിനപത്രത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണ ബോഡി ഇക്ര പബ്ലിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ ട്രഷററും എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് എന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചലനാത്മകമായ നമുക്കിടയിലെ വിദ്യാർത്ഥി യുവ സമൂഹത്തിൻ്റെ സംഘടനയുടെ പ്രിയങ്കരനായ അധ്യക്ഷനുമായ പാലക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദലി ഷിഹാബ് തങ്ങളവർകൾ ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉപഹാരം നൽകുന്നു തങ്ങളവർകൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കാകുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ബഹുമാന്യനായ പ്രിയങ്കരനായ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് അദ്ദേഹം കൃത്യസമയത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അധസ്ഥിത ന്യൂനപക്ഷ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് വേണ്ടി എക്കാലവും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും സമസ്തയോടൊപ്പം എന്നും നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ അവാർഡ് ദാനം നടത്തും അദ്ദേഹത്തെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ബഹുമാന്യനായ ബാപ്പു മുസ്ലിയാരുടെ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നത് സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുമുടെ പ്രഗത്ഭനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷെയ്ഖുൽ ജാമ്യ പ്രൊഫസർ പി കെ ആലിപ്പുറ്റു മുസ്ലിയാർ അവർക്കാണ് നമ്മൾ ഏവരും പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ബഹുമാന്യനായ സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ പ്രഗത്ഭനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സമസ്തയുടെ ഉപാധ്യക്ഷൻ അഭിവന്ദനായ ഉസ്താദ് എം ടി അബ്ദുൾ മുസ്ലിയാർ അവർകളാണ് ഗ്രന്ഥ പരിചയം നടത്തുന്നത് പ്രിയങ്കരനായ അബ്ദുൾ സമദ് പൂക്കോട്ടൂർ സാഹിബാണ് ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് കോയ തങ്ങൾ ജമലുല്ലൈലി ആദരണേന സി കെ എം സാദിഖ് മുസ്ലിയാർ എം കെ രാഘവൻ എം പി എം കെ മുനീർ എം എൽ എ എ പ്രദീപ് കുമാർ എം എൽ എ കെ ഉമർ ഫൈസ് മുക്കം സത്താർ പന്തല്ലൂർ നവാസ് പുനൂർ തുടങ്ങിയവരാണ് അവരൊക്കെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അനുഗ്രഹീതമായ സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുലമായ എന്ന കേരളത്തിലെ 
എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആധികാരിക മത പണ്ഡിത സംഘടനയായ സമസ്ത കേരള ജമ്യൂത്തുലമയുടെ മുഖപത്രം സുപ്രഭാതത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാർഷിക ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം കേരളത്തിൻ്റെ പ്രഗത്ഭനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് സുപ്രഭാതത്തിന് പി ആർ ഡി അംഗീകാരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി വച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അത് നമുക്ക് സാധ്യമാക്കി തന്നത് ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ ഗവൺമെൻറ്റാണ് നന്ദിപൂർവ്വം നാം അനുസ്മരിക്കുന്നു സുപ്രഭാതത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കാൻ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അത് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയി അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഇവിടെ വരണമെന്ന് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഈ അനുഗ്രഹീതമായ പരിപാടിയിലെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ മറ്റൊരു കാര്യം സുപ്രഭാതത്തിൻ്റെ ശില്പി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാവുന്ന ബഹുമാനനായ കോട്ടുമല ബാപ്പു മുസ്ലിയാണ് മഹാനവരുടെ സ്മരണികയാണ് അതിൻ്റെ പ്രകാശനം ആ പ്രകാശനം നിർവഹിക്കുന്നത് മുസ്ലിം കേരളത്തിൻ്റെ ആത്മാഭിമാനം സമസ്ത കേരള ജമ്യൂത്തമയുടെ അന്തിമ വാക്ക് സുപ്രഭാത ദിനപത്രത്തിൻ്റെ മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി സർവോപരി കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ പ്രിയങ്കനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദലി ഷിഹാ തങ്ങൾ അവരുകളാണ് തങ്ങളവർകൾ സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ പരിപാടി ഏറ്റെടുത്തു മറ്റു പരിപാടികൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കി തങ്ങളവരുകളെ വളരെ സ്നേഹാതിരുടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അവാർഡ് താൻ നിർവഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനനായ കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ ന്യൂനപക്ഷ അധസ്ഥിത പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉത്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന പ്രഗത്ഭനായ പി കെ കുഞ്ഞാലുപ്പ് സാഹിബ് എം പി അവർകളാണ് അദ്ദേഹത്തെയും വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബഹുമാന്യരായ അധ്യക്ഷൻ വന്യരായ സമസ്തയുടെ അധ്യക്ഷൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുകോയത്തങ്ങൾ ഈ പ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഖത്തർ സഫാരി ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ജി എം സെയ്നുൽ ആബിദ് സഫാരി സാഹിബ് ബഹുമാന്യനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ സമസ്ത കേരള ജമീദ പ്രഗത്ഭനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ കെ ആലിക്കുട്ടു മുസ്ലിയാർ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ പ്രഗത്ഭനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന എം ടി അബ്ദുൾ മുസ്ലിയാർ ഗ്രന്ഥപരിചയം നടത്തുന്ന അബ്ദുൾ സമദ് പൂക്കോട്ടൂർ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് കോയ തങ്ങൾ ജമലത് ലൈ സി കെ എം സാദിഖ് മുസ്ലിയാർ എം കെ രാഘവൻ എം പി എം കെ മുനീർ എം എൽ എ പ്രദീപ് കുമാർ എം എൽ എ കെ ഉമർ ഫൈസ് മുക്കം സന്താർ പന്തല്ലൂർ നവാസ് പൂനൂർ എല്ലാവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ മാത്രം ഒത്തുകൂടിയ ഒരു വേദിയാണത് അത്യപൂർവ്വ വേദി സമസ്ത കേരള ജമ്യോത്തമയുടെ നാൽപ്പത് മുഷാവരങ്ങൾ പരമോന്നത ബോഡിയിലെ അംഗങ്ങൾ ഇവിടെ സന്നിഹിതരാണ് സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാമത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് സുപ്രഭാതം ദിനപത്രത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആറ് യൂണിറ്റുകളുടെ ഗവേണിംഗ് ബോഡി അംഗങ്ങളുണ്ട് ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഖത്തറിൽ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബഹുമാന്യനായ എ വി അബുബക്കർ കാസിമി ഖത്തർ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കും അതിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് മറ്റൊരുപാട് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ച വ്യത്യസ്ത സംഘടന വ്യത്യസ്ത സംഘടനകളുടെ നേതാക്കന്മാർ നായകന്മാർ സമസ്ത കേരള ജമ്യൂത്തുടെയും സുന്നി യുവജന സംഘത്തിനെയും എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെയും സമസ്ത കേരള ജമ്യൂത്തുമല്ലിമിൻ്റെയും ഒക്കെ കേന്ദ്ര എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളെയും മറ്റെല്ലാ സഹോദരങ്ങളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷ വേദിയിലേക്ക് ബഹുമാന്യനായ സമസ്ത കേരള ജമ്യൂത്തുള്ള അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാന്യനായ സമസ്ത കേരള ജമ്യൂത്തുള്ള അധ്യക്ഷൻ ഈ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുക്തി കോയ തങ്ങളവരെ സാധനം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ മെട്രോ മുഹമ്മദ് ആജി സാഹിബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഞാൻ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല എല്ലാവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷനെ ബഹുമാനപൂർവ്വം അധ്യക്ഷ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഇതര മതസ്ഥരായ സഹോദരങ്ങൾക്ക് സഹോദര സമുദായങ്ങൾക്ക് വിനീതമായ നമസ്കാരം നമയവരും ആകാംക്ഷയോടും കാത്തിരിക്കുന്ന സുപ്രഭാതം ദിനപത്രത്തിൻ്റെ
ഗൾഫ് എഡിഷൻ തുടങ്ങാനുള്ള നീക്കവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഈ പത്രത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാർഷികത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ബഹുമാന്യനായ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കുന്നു അധ്യക്ഷന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു വേദിയിലും സാഹസലുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ കഴിഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ മുൻനിര പത്രങ്ങളിലൊന്നായി മാറിയ സുപ്രഭാതത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാർഷികാഘോഷ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതിലുള്ള സന്തോഷം ആദ്യമേ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരും അതേപോലെ തന്നെ ഞാനും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് പ്രത്യേകമായ ചില അസൗകര്യങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ടായിരുന്നു പത്രത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറച്ച ദിവസം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാതിരുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് കാലം പിടിച്ചു എത്താൻ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും ഇന്ന് ഇവിടെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം ഒന്നുകൂടി പങ്കുവെക്കുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാനാവാത്ത പദവിയാണ് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് മലയാള പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്ത് സുപ്രഭാതം നേടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സമുദായ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലുമുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണമായിരുന്നിട്ടും കേവലമായൊരു സാമുദായിക പത്രമാവാതെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക വിഷയങ്ങൾ പൊതുവിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പത്രമായി നിലനിൽക്കാൻ സുപ്രഭാതത്തിന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഇതുതന്നെയാണ് സുപ്രഭാതത്തിന് കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ടുണ്ടായ പ്രചാരത്തിൻ്റെയും സ്വീകാര്യതയുടെയും അടിസ്ഥാനം എന്നാണ് കാണാവുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചു ആറ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മാധ്യമ ചരിത്രത്തിൽ റിക്കാർഡ് സ്ഥാപിച്ച പത്രമാണ് സുപ്രഭാതം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പത്രങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർക്കുലേഷനുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ആദ്യ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ എഡിഷൻ തുടങ്ങിയത് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്നത് ഓർക്കണം അതുപോലെ ആയിരങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ച സർക്കുലേഷൻ ലക്ഷങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ അവർക്കൊക്കെ പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമവും വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വലിയ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സുപ്രഭാതത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നതും സുപ്രഭാതത്തിൻ്റെ തന്നെ നേട്ടമായിട്ട് നിൽക്കുക നിങ്ങളുടെ വാർത്താ സമീപന രീതി വാർത്താ അവതരണ രീതി ഇവയിലെല്ലാമുള്ള പ്രൊഫഷണലിസം ഇതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടാവാം എന്നാണ് കരുതുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രചാരവും എഡിഷ എഡിഷണുകളുടെ എണ്ണവുമല്ല പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വാർത്തകളുടെ ഗുണനിലവാരവും അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് എത്രമാത്രം ഗുണം ചെയ്യുന്നു എന്നതുമാണ് ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തിലെ സ്ഥാനം നിർണയിക്കുന്നത് അന്തമായ രാഷ്ട്രീയ സാമുദായിക വിരോധത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇല്ലാത്ത വാർത്തകൾ പടച്ചു വിടുന്ന ചിലർ മാധ്യമ ലോകത്തുണ്ട് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നല്ല സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ പോലും കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും കുറച്ച് കൂടി വരുന്നുമുണ്ട് വാർത്തകളുടെ 
നിജസ്ഥിതി അന്വേഷിച്ചറിയാതെ തോന്നിയതെന്തും വാർത്തയാക്കുന്ന പ്രവണത ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോലും വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാം ഗൗരവമായി തന്നെ കാണേണ്ടതാണ് ഈ അടുത്ത ദിവസം വന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു തെരുവ് നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഡി വൈ എഫ് ഐ എന്നൊരു സംഘ സംഘടന നമ്മുടെ തെരുവ് നാടകം അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം അതിൻ്റെ വാർത്ത കൊടുത്തത് തെരുവിൽ യുവതിയെ ആക്രമിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ദൃശ്യം എന്ന തരത്തിലാണ് ആ വാർത്ത കൊടുത്തത് അപ്പോൾ എന്താണ് വാർത്ത അതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി എന്താണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പുറപ്പെടാതെ ആരോ എന്തോ പറയുന്നത് കേട്ട് അപ്പോൾ വാർത്ത കൊടുക്കാൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആപത്താണ് ഇതിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുക ഇതുപോലുള്ള ഒട്ടേറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടെയും ജാഗ്രതയോടെയും പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന പത്രാധിപന്മാർ മാധ്യമങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത നിലനിർത്തുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഘടകങ്ങളാണ് അത്തരത്തിലുള്ളവരുടെ ചുരുക്കം വരുന്നുണ്ട് എന്നതും നാം ഗൗരവമായിട്ട് കാണും അവരുടെ എണ്ണം കുറയുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരമുണ്ട് ആ മത്സരത്തിനിടക്ക് ധൃതിയിൽ വാർത്ത കൊടുക്കാനാണ് താല്പര്യം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി അന്വേഷിക്കാനൊന്നും താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വാർത്തകളുടെ ഗൗരവാവസ്ഥ ചോർന്നു പോവുകയാണ് വിശ്വാസ്യത ചോർന്നു പോവുകയാണ് അതും ഒരു ഘടകമായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വാർത്തയിലെ വസ്തുത അന്വേഷിക്കാൻ മെനക്കെടുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇത്തരം കുറവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മനസ്സിരുത്തിയുള്ള എഡിറ്റിംഗ് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള എഡിറ്റിങ്ങിന് വിധേയമാക്കാതെ പുറത്തുവിടുന്ന വാർത്തകൾ വ്യക്തികൾക്കും സമൂഹത്തിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ നിസ്സാരമായി കാണാനേ പറ്റില്ല ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും മതേതരത്വത്തിൻ്റെയും നിലനിൽപ്പിനും വളർച്ചയ്ക്കും ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കേണ്ട ചുമതല മാധ്യമങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നാൽ ചില മാധ്യമങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും പ്രത്യേക അജണ്ട നടപ്പാക്കുന്ന ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണോ എന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ടതായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം പൊതുവിൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മ്യാൻമാറിൽ നിന്നുള്ള അഭയാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള റോഹിംഗ്യകളുടെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ റോഹിംഗ്യകൾക്ക് നേരെ വംശഹത്യയാണ് മ്യാൻമാർ ഭരണകൂടം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും ലോകത്തെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും അതിശക്തമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മ്യാൻമാർ സർക്കാർ നടത്തുന്ന നരവേട്ടക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന നിലപാട് ചില മാധ്യമങ്ങളെങ്കിലും കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നത് നാം കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ രോഹിംഗ്യകളെയും നാട് കടത്തിയാലേ അവർക്ക് മനസമാധാനം കിട്ടുമെന്ന മട്ടിലാണ് അവരുടെ വാർത്താ വിന്യാസം നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ വന്നാൽ അവരെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചയച്ചാൽ അവിടെ എത്തിയാൽ മരണത്തിലേക്കാണ് അവർക്കുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് എന്നത് എല്ലാവരിലും ഉയരുന്ന ആശങ്കയാണ് അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്ത കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മനുഷ്യത്വത്തിനൊപ്പം നിൽക്കേണ്ട ബാധ്യത മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് എന്നത് പൊതുവെ നാം കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നിരക്ക് അതാണ് സ്വീകരിക്കുക പക്ഷേ വ്യത്യസ്തതകൾ വരുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തവണ സുപ്രഭാതത്തിൻ്റെ വാർഷികാഘോഷം ഒരു പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുള്ള സമയത്താണ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് രാജ്യമാകെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൊലപാതകം നടന്ന സാഹചര്യമാണ് 
ഗൗരി ലങ്കേഷ് എന്ന ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകയെ അസഹിഷ്ണുതയുടെ ശക്തികൾ വെടിവെച്ചു വന്ന സംഭവം ഇവിടെ ആശയങ്ങൾക്ക് എതിരെ ഉള്ളി ആയുധ പ്രയോഗമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഗൗരി ലങ്കേഷ് ഉയർത്തിയ ആശയമുണ്ട് ജാതീയതയെയും വർഗീയതയെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് രാജ്യത്തെ തച്ചുടക്കാൻ നോക്കുന്ന ആശയങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് ഗൗരി ലങ്കേഷ് നിലക്കൊണ്ടത് മതനിരപേക്ഷതയാണ് അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് അതിൽ അസഹിഷ്ണുത കൊണ്ടവരാണ് അവരെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് മാത്രമല്ല മതനിരപേക്ഷ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവർ പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരായവർ ഇവരെയൊക്കെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇത്തരം ആളുകളെ വെച്ച് പൊറുപ്പിക്കില്ല എന്ന നിലപാടെടുത്തവരാണ് ഗൗരി ലങ്കേഷിനെ നിശബ്ദമാക്കിയത് എന്നത് നാം കാണേണ്ടതാക്കി അവരെ നിശബ്ദയാക്കുക എന്നത് ഇത്തരം ആളുകളുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആശയങ്ങളെ ആയുധം കൊണ്ട് നേരിട്ട് കളയാമെന്ന ഇരുട്ടിൻ്റെ ശക്തികളുടെ ചിന്തയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷത ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തവരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗൗരി എന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകയുടെ കയ്യിൽ പേന മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഒരായുധവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ പേന മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ശക്തമായി ചലിച്ചത് അതാണ് ലങ്കേഷ് പത്രിക എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലൂടെ അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ നിഷ്പക്ഷത എന്ന മറവിൽ ചിലരൊക്കെ അഭിപ്രായം തുറന്നു പറയാൻ അറച്ചു നിൽക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെയാണ് തൻ്റെ അഭിപ്രായം വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയാൻ ഗൗരി ലങ്കേഷ് തയ്യാറായി അവർ തുറന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഭരണഘടന പഠിപ്പിച്ചത് മതനിരപേക്ഷതയാണ് വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ പോരാടുക എന്നത് എൻ്റെ അവകാശമാണ് ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ആശയം ഇവിടെ എതിർക്കുന്നവരെ ഒന്നും ഭയപ്പെടുത്തിയും വരുതിയിലാക്കാമെന്ന് മോഹിക്കുന്നവർക്ക് നേരെയുള്ള ഒത്തുതീർപ്പില്ലാത്ത ഒരു പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു ഗൗരി ലങ്കേഷ്ടിയത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത്തരത്തിൽ ധീരമായ നിലപാടെടുക്കാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് കഴിയണം എത്ര ആളുകൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നത് അവർ സ്വയമേവ ഒരു സ്വയംവിമർശപരമായി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഉത്തരമെന്തായാലും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നരേന്ദ്ര ദാബോൽഖറിനെയും ഗോവിന്ദ് പൻസാരിയെയും കർണാടകത്തിൽ കൽബുർഗിയെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ തോക്കുകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കർണാടകത്തിൽ വീണ്ടും ഗൗരി ലങ്കേഷിനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിന് ശബ്ദിച്ചത് അതേ തോക്കുകളാണ് എന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കമ്മിറ്റി ടു കമ്മിറ്റി ടു പ്രൊഡക്റ്റഡ് ജേണലിസ്റ്റ് സി പി ജെ എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷണ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് തൊഴിൽപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിന് ശേഷം നാൽപ്പത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ തങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരെയും എതിരാളികൾ വെടിവെച്ചാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഇത്തരത്തിൽ നീചമായ രീതിയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കൊലപ്പെടുത്തിയവർക്കെതിരെ നിയമത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ നീങ്ങിയോ എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ കൽബുർഗിയെ പോലുള്ളവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയവരെ കണ്ടെത്താൻ ഇതേവരെ ആയിട്ടില്ല എന്നത് നമ്മെ അത്യന്തം ആശങ്കാകുലരാക്കുന്നതാണ് എതിർക്കുന്നവരെ കൊന്നും ഭയപ്പെടുത്തിയും എല്ലാം വരുതിയിലാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരെ തിരുത്താനും കൊലപാതികൾക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനും കഴിയാതെ പോകുന്നത് വർഗീയ ശക്തികൾക്ക് പ്രോത്സാഹനമായി മാറും 
ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഗൗരി ലങ്കേഷിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷവും അവരെ ആക്ഷേപിക്കാനും അവഹേളിക്കാനും പുറപ്പെടുന്ന ചിലരുണ്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്തിനു എന്ന് ന്യായീകരിക്കാൻ നോക്കുന്നവരുണ്ട് ആ കൊലയെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്കെതിരെ സംസാരിച്ചാൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യം എങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നു എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ സംഘപരിവാർ വൃന്ദമാണ് ഇത്തരം നടപടികളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഗൗരി ലങ്കേഷ് വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ നിശബ്ദമായി നിൽക്കുകയല്ല പിന്നീട് രാമേന്ദ്ര ഗുഹയ്ക്കെതിരെ അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ പ്രസിദ്ധനായ ചരിത്രകാരനാണ് ഭീഷണി ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാഞ്ചായിലയെ പോലുള്ളവരുടെ നാക്ക് അരിഞ്ഞു തള്ളും എന്നാണ് ഭീഷണി പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹം ഇവരെപ്പറ്റിയാണ് ശ്യാം ബനകൽ പ്രസിദ്ധ സംവിധായകൻ സമനില തെറ്റിയവരാണ് എന്ന് ആക്ഷേപിച്ചത് നമ്മുടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഒട്ടേറെ നേതാക്കൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കാനുള്ളതാണ് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചതോടൊപ്പം സംസ്ഥാനത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ എണ്ണവും നല്ലതുപോലെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ക്ഷേമം പ്രധാനമായി തന്നെയാണ് സർക്കാർ കാണുന്നത് ചില മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന വിഷമതകളെക്കുറിച്ചും സർക്കാരിന് അറിയാൻ സ്ഥാപി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ സുരക്ഷിതത്വവും ക്ഷേമവും ഉറപ്പുവരുത്താൻ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥമാണ് അതോടൊപ്പം സർക്കാർ അവരുടെ ക്ഷേമത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും മാധ്യമങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കടമ സാമൂഹ്യമായി ഉത്തരവാദിത്വം ധൈര്യസമേതം നിറവേറ്റലാണ് അത് നിറവേറ്റുന്നതിൽ ശ്രദ്ധേയമായ നിലപാടാണ് സുപ്രഭാതം ഏറ്റെടുത്തത് ആ നിലയിൽ സുപ്രഭാതത്തെ ഹാർദ്ദമായി അഭിനന്ദിക്കട്ടെ ഈ പത്രം നടത്തുന്ന സമസ്ത കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമായ നിലപാടുകൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതോടൊപ്പം ഇവിടുത്തെ മത സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് സമസ്ത എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ വഴിക്ക് തന്നെ സമസ്തയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം ഇനിയും അതിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രഭാതം പത്രത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാർഷിക പരിപാടികൾ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ സ്നേഹാഭിവാദം ബഹുമാന്യരെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപക ചെയർമാൻ കോട്ടുമല ബാപ്പു ഉസ്താദിൻ്റെ പേരിലുള്ള സ്മരണികയുടെ പ്രകാശനമാണ് സ്മരണിക പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് സുപ്രഭാതത്തിൻ്റെ മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സെയ്ദ് ഹൈദരലി ശാപ്തങ്ങളാണ് കോപ്പി ഏറ്റ് വാങ്ങുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടറും ഖത്തർ എഡിഷൻ്റെ ചെയർമാനുമായ സഫാരി സീനുൽ അബിദ്ദീൻ സാഹിബ് രണ്ടുപേരെയും വിനയപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സുപ്രഭാതത്തിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹോപഹാരം ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ട്രഷററും ഡയറക്ടറുമായ പണക്കാട് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നൽകുന്നു അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട 
സമസ്ത പ്രസിഡന്റും ഞങ്ങളുടെ ചെയർമാനുമായ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാത്തു ഏറ്റവും ബഹുമാനാദരുള്ള മഹാനായ പാണക്കാട് ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ പ്രഗത്ഭരായ സാരഥികൾ പ്രൊഫസർ കെ ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഉസ്താദ് എം ടി അബ്ദുൾ മുസ്ലിയാർ സി കെ എം സാദിഖ് മുസ്ലിയാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് എം പി തുടങ്ങി വേദിയിൽ ഉപേക്ഷിതരായ നേതാക്കൾ മറ്റ് സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായ മഹാന്മാരായ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെയും അതിൻ്റെ പോഷക സംഘടനകളുടെയും നേതാക്കൾ മറ്റു പത്രപ്രവർത്തകർ ഈ മഹത്താവുന്ന സദസ്സിൽ ഇവിടെ സമ്മേളിച്ച സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ പ്രവർത്തകർ ബഹുമാനമുള്ളവർ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സന്തോഷകരവും അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി അഭിമാനവുമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതോടുകൂടി നമ്മളൊക്കെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒരു സദസ്സുകൂടിയാണ് ഈ പത്രം അതിൻ്റെ പുരോഗമന മനായ അതിൻ്റെ വളർച്ചയിലേക്ക് അതിന് കടന്നു വരാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും ഒരുക്കി നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ പ്രഗത്ഭരായ നേതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂട്ടുമല ടി എം ബാബു മുസ്ലിയാൽ നവറബാഹു മർക്കദ അപ്പം അവരെ ആ വിരഹം കാരണമായുണ്ടായ ആ ദുഃഖം ഈ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മളത് ഓർക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പരം അവർ പടുത്തുയർത്തിയ ഈ പത്രം അത് കുറഞ്ഞ കാലങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീമാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീമാൻ പിണറായി വിജയൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഹൃസ്വമായ കാലങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് വളർന്ന് പന്തരിച്ച് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പത്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു പത്രമായി കൊണ്ടിട്ട് അതിന് ഇവിടെ സ്ഥാനം പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഇവിടെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സത്യത്തിനെ അസത്യമാക്കി കൊണ്ടിട്ടും അസത്യത്തിനെ സത്യമാക്കി കൊണ്ടിട്ടും അവർക്ക് ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയും ഒരവസരത്തിൽ നബിസ്വല്ലാ വലിയ വസ്ലമ്മ തങ്ങൾ നബിസ്വല്ലാ വലിയ വസ്ലമ്മ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം കവി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഹസാൻ ബിൻ സാബിത്തിനോട് നബിയെ ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ട് പദ്യങ്ങൾ പാടിയവർക്ക് മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി നബിസ്വല്ലാ വലിയ വസ്ലമ്മ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ല മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി നബിസ്വല്ലാ വലിയ വസ്ലമ്മ തങ്ങൾ പറയല്ല മഹാനാവുന്ന അസാൻ ബിൻ സാബിത്ത് റസൂൽ സുല്ലാ വലി വസ്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ തങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചവരെ അതിനേക്കാൾ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ഞാൻ അവരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു അപ്പൊ നബിസുല്ലാ വലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഹസാൻ ബിൻ സാബിത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഹസാനെ നീ അങ്ങനെ ആക്ഷേപിപ്പിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും കൂടി ആക്ഷേപിക്കൽ വരുമല്ലോ അത് കാരണമായി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ആക്ഷേപം എന്നിലേക്കും വള പടർന്നു വരുമല്ലോ അപ്പൊ ഹസാൻ ബിൻ സാബിത്ത് റസൂൽ സല്ലാ വലി വസ്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു 
നബിയെ തങ്ങളെ കുടുംബക്കാർ തങ്ങൾ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ കുടുംബത്തിനെ ഞാൻ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ നബിയെ തങ്ങൾക്ക് യാതൊരു നിലക്കുള്ളതായ എന്തെങ്കിലും നിലക്ക് ഒരു പോറല് ഏൽക്കാത്ത നിലക്ക് ആക്ഷേപിക്കാൻ അവരെ ആക്ഷേപിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ ഒരു ക കവിൻ്റെ കഴിവാണത് ഒരു വിഷയം ഒരു കവി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നബിസുള്ള വലിയ സിനിമ തങ്ങളെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിനെയാണ് ആക്ഷേപിക്കണത് പക്ഷെ നബിസുള്ള വലിയ സിനിമ തങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി നിർത്തി നബിസുള്ള വലിയ സിനിമ തങ്ങൾക്ക് ഒരു പോറലും ഏൽപ്പിക്കാതെ ആക്ഷേപിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ വലിയ പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാവണം പത്രപ്രവർത്തകർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആ നിലക്ക് സത്യസന്ധമായി വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും വളരെ വിശുദ്ധമായ നിലക്ക് ഉള്ളതായ ഒരു പത്രപ്രവർത്തന സ്വഭാവമാണ് ഈ സുപ്രഭാതത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതാണ് സുപ്രഭാതത്തിൻ്റെ ഈ കുറഞ്ഞ കാലങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള അതിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ നിദാനം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസമയിക്കുന്നു അസ്സാം അലൈക്കും വാഹമത്തുള്ളി വർക്ക് ഈ കൈയടി നിർത്തുക കൈ ഇനി അടിക്കണ്ട ഇനി കേട്ടാൽ മതി നമ്മൾ പറയണതൊക്കെ കേൾക്കുക എല്ലാവരും നാം ഏവരും പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആദരണീയനായ തങ്ങളവർകളുടെ പ്രസംഗം നടക്കുകയാണ് പ്രകാശനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രസംഗം തങ്ങളവർകൾ അധ്യക്ഷന് വേണ്ടി ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു അസ്സാമലൈക്കും വരണ്ടുള്ള മറ്റ് സമുദായ സുഹൃത്തിൻ്റെ അഭിവാദ്യം സമാധാനീയരായ അധ്യക്ഷർ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസ്കാര ജമീയത്തിൽ ഒരമയുടെ പ്രഗത്ഭരായ സാരഥി ജിഫിരി മുത്തുക്കോയത്തങ്ങൾ അവർകളെ പി കെ പിന്നാക്കുട്ടി സായി സൈൻ ലാബിൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആലിക്കുട്ടി മുസ്യാർ അബ്ദുൾ മുസ്യാർ മുക്കോട്ടൂർ എം എൽ എ ഡി സി കെ എം സാദിഖ് മുസ്യാർ എം കെ രാഘവൻ മുനീർ എം എൽ എ പ്രദീപ് കുമാർ കെ ഉമർ ഫൈസി മുക്കം സത്താർ പന്തല്ലൂർ നവാസ് പുനൂർ മറ്റ് സ്റ്റേജിലും ബേദിയിലും എല്ലാം തന്നെ ഉപേക്ഷരായ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രഗത്ഭരായ സാരഥികൾ അതിൻ്റെ പോഷക ഘടകങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ സംഘാടകരെ മാലിന്യം സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ സുപ്രഭാതം ആ ദിനപത്രത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാർഷിക ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇതിവിടെ നടന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ നാളുകളെ കൊണ്ട് വലിയ ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തുവാൻ സാധിച്ച ഒരു പത്രമാണ് സുപ്രഭാതമെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും മാധ്യമത്തിനും പത്രത്തിനും വളരെയധികം കടപ്പാടുകളും ബാധ്യതകളും ഉണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാം നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ സമാധാനത്തിനും മത മൈത്രിക്കും സഹിഷ്ണുതക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഐക്യത്തിനു വേണ്ടി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പത്രം കൂടിയാണ് ഈ ദിനപത്രമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റും ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും പറയാനിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മാലിന്യം സുഹൃത്തുക്കളെയാണ് ഈ പത്രം വിജയിപ്പിച്ചതിൽ അവരെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനിയും അവർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംരംഭം ഉണ്ടാക്കി തീരുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മഹാനായ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുഖ്യ ശില്പിയായിരുന്ന മഹാനായ മർവം കോട്ടുമല ബാബു മുസ്ലിയ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണിക ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഏറ്റവും വലിയ നല്ല ഒരു പണ്ഡിത വര്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ നിർവഹിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഹജ്ജ് ചെയർമാനായി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമസ്ത കഴ ജമീയത്തിൽ വലമാ അതിൻ്റെ പ്രത്യേക സാരഥിയായിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ 
ജാമിയ അതിൻ്റെ എം ഇ എ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മറ്റ് നമ്മുടെ കടമേരി അറബി കോളേജ് കൂട്ടുമല കോംപ്ലക്സ് എന്നു വേണ്ട ഇവിടെയുള്ള മിക്ക ആസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഒരു മുഖ്യ രക്ഷാധികാരിയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പത്തുക കമ്മിറ്റി എന്നു വേണ്ട നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ഇതൊക്കെ എന്നും അതിൻ്റെ നല്ല നിറവിലൂടെ രാജ്യത്തിന് കാഴ്ച വെക്കുവാൻ അത് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ജാമ്യയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹ സഹപാഠിയായിക്കൊണ്ട് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉസ്താദായിരുന്ന മർഹോം കോട്ടുമല അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ പുത്രൻ അതേപോലെ തന്നെ ശാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയുടെ മനോഭുകൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശംസുൽ ഒരമയുടെ പ്രധാന ശിഷ്യൻ എന്ന പല ശിഷ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മുഖ്യ പ്രവാചകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ചരിത്രകാരനായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അധികമായൊന്നും ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വിടവ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോ അദ്ദേഹത്തിന് മറുഹമത്വം മാഫുറുമാരാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ ഈ നമ്മുടെ സമ്മാനിക ഇവിടെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ പ്രസംഭരിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറമുക്കുക ഇനി അവാർഡ് ദാനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അവാർഡ് ദാനം നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കര പ്രിയങ്കരനായ പി കെ കുഞ്ഞാൽ സാഹിബ് എം പി സമസ്തയുടെ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സർവാത്മന നമ്മൾ ഒരു ഗുണകാംക്ഷി എന്നല്ല നമ്മളിൽ ഒരാളെ പോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രിയങ്കരനായ കുഞ്ഞാൽ സാഹിബാണ് അവാർഡ് ദാനവും പ്രസംഗവും അദ്ദേഹം നടത്തുന്നു അതിനായി അദ്ദേഹത്തെ സാധനം ക്ഷണിച്ചോളും സുപ്രഭാതം തുടങ്ങിയ ശേഷം വിവിധ അവാർഡുകൾ സർക്കാർ തലത്തിലും അല്ലാതെ നമ്മളുടെ അവാർഡുകൾ കിട്ടിയ ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരെ ആദരിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി ഞങ്ങളുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്പെഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടൻറ്റ് വി അബ്ദുൽ മജീദ് അടുത്തത് ഞങ്ങളുടെ കോഴിക്കോട്ട് ചീഫ് സബ് എഡിറ്റർ ഹംസ ആലുങ്ങൽ അവാർഡിന് അർഹരായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ വേദിയിലെടുത്ത് വരണം ഹംസ ആലുങ്ങൽ നിതീഷ് കൃഷ്ണൻ കോഴിക്കോട്ടെ റിപ്പോർട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് നിതീഷ് കൃഷ്ണൻ മലപ്പുറം ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അഫ്താബ് ഏറ്റവും അവസാനമായി അവാർഡ് കിട്ടിയ അഫ്താബ് ഞങ്ങളുടെ ഇടുക്കി ബ്യൂറോ ചീഫ് ബാസിദ് ഹസൻ വയനാട് ബ്യൂറോ ചീഫ് നിസാം ഹംസ ആലുങ്ങൽ വയനാട് ബ്യൂറോ ചീഫ് നിസാം ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് സംസാരിക്കുന്നു ബഹുമാനായ വേദിയിൽ ഉപദേഷ്ടായിരിക്കുന്ന സെയ്യദ് ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ പാണക്കാട് അവർകളെ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ അധ്യക്ഷനും ഏറെ ബഹുമാനും സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റുമായ 
ഷെയ്ദ് മുഹമ്മദ് ജഫ്രി മുത്തുപ്പായ തങ്ങൾ അവറുകളെ ബഹുമാന്യായ വേദിയിൽ ഉള്ള മുനീർ സാഹിബ് രാഘവൻ എം പി അവറുകൾ ബഹുമാന്യായ സെയ്ദ് അഹമ്മദ് അലി ഷിയാബ് തങ്ങൾ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസി ബഹുമാന്യായ സമസ്തയുടെ ആദരണീയരായ സാരഥികൾ അലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ ബഹുമാന്യായ സെമിലാബ്ദീൻ സഫാരി ബഹുമാന്യരായ വേദിയിൽ ഉള്ള മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ സുപ്രഭാതത്തിൻ്റെ എഡിറ്റർ നവാസ് പൂനൂര് പ്രിയങ്കരായ സാദിഖ് മുസ്ലിയാർ പിന്നെയും വേദിയിലും സദസ്സിലും ഒക്കെയുള്ള ഏറെ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഞാൻ പേരുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല പ്രിയങ്കരായ സദസ്സിലുള്ള മറ്റ് വിശിഷ്ട അതിഥികൾ സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാമലേക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങുകൾ ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ബഹുമാന്യ മുഖ്യമന്ത്രി വാർഷികാഘോഷവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഇവിടെ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രഭാതം പത്രത്തിൻ്റെ റോളും വാർത്താ മാധ്യമ രംഗത്ത് ഇന്ന് ഉടലെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് അഭിനവ വിഷയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പത്ര ധർമ്മവും എല്ലാം ഇവിടെ വിശദമായി തന്നെ പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായി സുപ്രഭാതം പത്രം കുറഞ്ഞ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നേടിയ നേട്ടം ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി വരച്ചു കാണിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ബൊമാനായ സെയ്ദ് ഹൈദർലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഇവിടെ കോട്ടുമല ബാപ്പു മുസ്ലിയാരെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഈ പത്രത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ സമസ്തക്കും അതുപോലെ തന്നെ സമസ്ത നിർവഹിക്കുന്ന ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള മത ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും അതുപോലെ സാമൂഹ്യ രംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും ഒക്കെ നിർവഹിച്ച വളരെ വലിയ വളരെ വലിയ സേവനങ്ങളെ പ്രകൃതിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഇവിടെ നിറ നിർവഹിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു സുപ്രഭാതം പത്രം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ അധികം വളർച്ച പ്രാപിക്കുകയും സമൂഹത്തിൽ അതിൻ്റേതായ നിലയിൽ ഏറെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് മത സാമൂഹ്യ രംഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ സാംസ്കാരിക രംഗത്തും ഒക്കെ മഹല്ലുകൾ തോറും സുപ്രഭാതത്തിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു റോള് ഇന്ന് ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ച് നടത്തുന്ന സാമുദായിക സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് ഏറെ സഹായകരമാവുന്നുണ്ട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മതവിദ്യാഭ്യാസം രാഷ്ട്രീയമായ വളരെ ശക്തമായ നിലപാട് എടുക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളിലുള്ള ഏകീകരണം തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി റോയിങ്കൻ പ്രശ്നം ഉയർന്നു വന്നു ലോകം അവഗണിക്കുകയാണ് ലോകം ആ വിഷയത്തെ അങ്ങേ അറ്റം അവഗണിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദം ഉയർത്താൻ അധികം ആളുകളില്ല ശബ്ദം ഉയർത്തേണ്ടവരൊക്കെ വളരെ താഴ്ത്തിയാണ് ശബ്ദം പറയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എതിരായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ശ്രീ രാഘവൻ എം പിയുമായി ഞങ്ങളിപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രതിഷേധവും ശബ്ദവും ലോകവ്യാപകമായപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിലപാടിൽ കുറച്ച് മാറ്റം വരുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അക്രമികളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് എടുത്തത് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് പലരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ വേട്ടയാടുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഹിംഗ്യൻ ജനതയെപ്പോലെയുള്ള 
നിരാശരായ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ആളുകളെ അവരെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന അക്രമികളുടെ കൂടെ നമ്മുടെ രാജ്യം നിൽക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയാശങ്ക രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരനിലും ഉടലെടുത്ത് വരികയാണ് അതൊരു വലിയ വ്യത്യാസമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പിരിറ്റായിരുന്നു ആ സ്പിരിറ്റാണ് അത് നിലനിൽക്കണം എന്ന് നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നാട് നെഹ്റുവിൻ്റെ നാട് അനവധി അത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യ സ്നേഹികളുടെ നാട് അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായി അല്ലാതെ പറയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടേറെ ആളുകൾ ടാഗോർ അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ് എത്രയെത്ര ചരിത്രത്തിൽ എത്ര വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് നിധിയുടെ ഒപ്പവും ന്യായത്തിൻ്റെ ഒപ്പവും മാത്രമേ ഏത് കാലത്തും ഇന്ത്യ തിന്നിട്ടുള്ളൂ പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യവും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ വക വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന രാജ്യം എന്ന പ്രശസ്തിയും നമുക്കുണ്ട് അതൊക്കെ പോകുന്നൊരു സ്ഥിതി എന്നാൽ അപമാനിതാകുന്നത് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ നിങ്ങളും ഞാനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അത്തരം ഒരു രാജ്യത്താണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ ഉടലെടുക്കും റോയിംഗ്യൻ ജനതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ അത്തരം ഒരു നിലപാടിലേക്ക് പോവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം സുപ്രീം കോടതി അഭിപ്രായം പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റോയിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി മർദ്ദിതരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന നയം ഈ രാജ്യം എടുക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഉറക്കെ ശബ്ദിക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്തരം രംഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് സുപ്രഭാതം പത്രത്തിന് അതിൻ്റേതായ റോള് ഉള്ളത് ആ റോള് വളരെ നന്നായി സുപ്രഭാതം പത്രം നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എനിക്കും സന്തോഷമുണ്ട് ഈ കുറഞ്ഞ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് പ്രാപിച്ച വളർച്ച ഇത്തരം നിലപാടുകളുടെ വിജയമായി കൂടി കാണുകയാണ് സുപ്രഭാതം പത്രത്തെ ഈ ടീമിനെ ആ ടീമിനെ എല്ലാവരും നമുക്ക് അറിയുന്നവരാണ് നേരത്തെ തന്നെ പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്ത് ചന്ദ്രികയായിട്ടുമൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ ധാരാളം ഇതിനകത്തുണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകമായ വേറെയും അഭിമാനമുണ്ട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സുപ്രഭാതം പത്രത്തെ ഈ വിഷയത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി ജയ് ഹിന്ദ് ശ്രാമൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണവും മുഖ്യപ്രഭാഷണവും ഗ്രന്ഥ പരിചയവും ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പായി നമ്മുടെ സ്ഥലം എം പി ശ്രീ എം കെ രാഘവൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മുടെ യൂണിറ്റിലെ ഗവേണിംഗ് ബോഡി അംഗം ഹമീദ് താനുള്ളതിൽ സാഹിബിന് ഒരു മൊമെൻറ്റോ കൊടുക്കുന്നു അതിനായി അദ്ദേഹത്തെ സാധനം ക്ഷണിച്ചു ഹമീദ് താനുള്ളതിൽ വേദിയിലുള്ള ആദരണീയരും സംഭൂചരുമായിട്ടുള്ള പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് മുനീർ സാഹിബ് സഹോദരിമാരെ സഹോദരിമാരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ മതേതര സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരള സമൂഹത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ സുപ്രഭാതം
മതേതര സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കേരള സമൂഹത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സുപ്രഭാതം ഇന്ന് മൂന്ന് വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് നാലാം വയസ്സിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും മൂന്ന് വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് പത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വയസ്സല്ലെങ്കിലും ഒരു മുപ്പത് വയസ്സിൻ്റെ പ്രായം കാണിക്കുന്ന പത്രമായി ഈ പത്രം ഇന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ പത്രത്തിലെ വാർത്തകളുടെ കെട്ടും മട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളടക്കമെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം മതസൗഹാർദ്ദം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു സുപ്രഭാതം ദിനപത്രം തീർച്ചയായും എല്ലാവിധ തീവ്രവാദ ആശയങ്ങളെയും ഭീകരവാദ ആശയങ്ങളെയും വർഗീയവാദ ആശയങ്ങളെയും ജാതീയവാദ ആശയങ്ങളെയും അതിശക്തമായി എതിർക്ക മാത്രമല്ല അക്ഷരാർത്ഥത്തിലെ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സമൂർത്ത ഭാവമായി ഈ പത്രം മാറി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മാധ്യമ ലോകത്തിൽ സുപ്രഭാതം ഗണിക്കപ്പെട്ട പത്രമായി അറിയപ്പെടുകയാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും മാധ്യമ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഓരോ മാനേജ്മെൻറ്റും ആ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനനുസരിച്ചുള്ള മാധ്യമ ധർമ്മങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നടത്തി വരാറുള്ളത് നമ്മുടെ അനുഭവം അതാണ് എന്ത് മാധ്യമ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അപ്ലിക്കബിളാണ് ആ മാധ്യമ ധർമ്മം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു പത്രമായി സുപ്രഭാതം തീർച്ചയായും മാറുന്നു ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് നേരത്തെ ബഹുമാനായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ ഗൗരി ലങ്കേഷിനെ കുറിച്ച് പറയുകയുമുണ്ടായി എന്താണ് അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം അവർ കൊല്ലപ്പെടാൻ അവർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ലേഖനം അവിടുത്തെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രസിഡന്റ് പ്രഹ്ലാദ് ജോഷിക്കെതിരായി പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് കോടതിയിൽ ഒരുപാട് കാലമായി വാദങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഒടുവിൽ അവരെ കേസ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഗൗരി ലങ്കേഷ് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് ഇത് ആശയപരമായ പോരാട്ടമാണ് ഈ ആശയപരമായ പോരാട്ടം ഞാൻ ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പത്രപ്രവർത്തകയല്ല എൻ്റെ മാധ്യമ സംസ്കാരം അനുവദിക്കുന്നില്ല ഒരു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അവർ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്നു എന്നിട്ടും തല നിവർത്തിക്കൊണ്ട് തല ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നട്ടൽ നിവർത്തിക്കൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം കാണിച്ചിൻ്റെ പേരിലാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് കൊല്ലപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ കൊല്ലപ്പെട്ട പത്രപ്രവർത്തകർ ലീസ്റ്റിംഗ് അറിയും ഇരുപത്തെട്ട് പത്രപ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഇരുപത്തെട്ട് പേർ ആ ലീസ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് പത്രപ്രവർത്തകന്മാർ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് കൊല്ലപ്പെടുകയുമുണ്ടായി എങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഒരു ഭാഗം ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവർ ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എതിർക്കാൻ തയ്യാറായില്ല തോക്കിൻ്റെ ഭാഷയിൽ കത്തിയുടെ ഭാഷയിൽ മർദ്ദനത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ തങ്ങൾക്കെതിരാണെന്ന് കണ്ട പത്രപ്രവർത്തകന്മാരെ കൊല്ലുന്ന സ്ഥിതി വിഷയം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആർക്കും രക്ഷയില്ലാത്ത പത്രപ്രവർത്തകന്മാർക്ക് പോലും രക്ഷയില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഈ രാജ്യം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ജുഡീഷ്യറിയെ പോലെ ലെജിസ്ലേച്ചറെ പോലെ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ പോലെ അതിപ്രധാനമായ ഭരണഘടനാപരമായ സ്ഥാപനമല്ലെങ്കിലും ഭരണഘടന ഏകാതീതമായി ജനാധിപത്യ സംസ്കാരം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റിന് അനുഭവമാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഇരുപത്തെട്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഭീഷണി ഭീകരമാണ് അത്തരം ഭീഷണികളെ ചെറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മതേതര സ്നേഹികൾ മതസൗഹാർദ്ദത്തിനോട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായും 
ഒരുമിക്കേണ്ട കാലഘട്ടം കൂടിയാണെന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നവമാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നവമാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഞാൻ ഏർക്കുന്നില്ല മറിച്ച് നവമാധ്യമങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം വ്യക്തിപരമായി മാറ്റുകയാണ് എന്തും ചെയ്യാമെന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കും നവമാധ്യമങ്ങൾ നവമാധ്യമങ്ങൾ വരുന്ന ഓരോന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നവമാധ്യമങ്ങൾ പോലും സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന മാധ്യമ ധർമ്മത്തിൻ്റെ തകർച്ച അത് തീർച്ചയായും അത് ഉത്തരവാദിത്വം നവമാധ്യങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ സുപ്രഭാതം എന്ന ദിനപത്രം മഹത്തായ ആശയങ്ങൾ ഉൾത്തി പിടിക്കുന്ന പത്രം മനുഷ്യ സ്നേഹം മാത്രം മുഖമുദ്രായി സ്വീകരിച്ചൊരു പത്രം അതിൻ്റെ സമൂർത്ത പ്രതീകമായി മാറിയൊരു പത്രം ഈ പത്രം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വഴിവിളക്കായി പ്രകാശഗോപരമായി മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ജയഹിന്ദ് ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ചടങ്ങുകൾ ഇവിടെ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ബഹുമാന്യനായ പ്രൊഫസർ കെ ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കും സമസ്ത അല്ലാ ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ടി അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ ഈ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കും ഗ്രന്ഥ പരിചയം ബഹുമാന്യൻ അബ്ദുൽ സമ്മദ് പൂക്കൂട്ടൂർ നിർവഹിക്കും അതിനു മുമ്പ് ഈ പരിപാടിക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കോഴിക്കോണ്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട എം എൽ എ ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ സാഹിബ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയത്തങ്ങൾ അവർകളെ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസി അമ്പലക്കടവ് പ്രിയപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ഷഹാബ് തങ്ങൾ പ്രൊഫസർ കെ ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ അബ്ദുൽ സമദ് പൂക്കോട്ടൂർ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് കോയത്തങ്ങൾ ജമുലൈലി സി കെ എം സ്വാദിഖ് മുസ്ലിയാർ എം കെ രാഘവൻ എം പി പ്രിയപ്പെട്ട ഉമർ ഫൈസി മുക്കം സത്താർ പന്തലൂർ നവാസ് പൂനൂർ വേദിയിലെ പണ്ഡിതരെ സുപ്രഭാതം പത്രത്തിൻ്റെ മറ്റ് പത്രാധിപരെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അസ്ലാം വലൈക്കും വറഹമത്തല്ലാഹി വബർക്ക സുപ്രഭാതം എന്ന പത്രം ഒരു മഹാ അത്ഭുതമാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ഖ്യാതി നേടിയ ഒരു പത്രം വേറെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് ഒരു സംഘടന പ്രത്യേകിച്ച് സമസ്ത നടത്തുന്ന ഒരു പത്രം ഏതൊരു കോർപ്പറേറ്റ് പത്രത്തെയും വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ കെട്ടിലും മട്ടിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിലും മറ്റുള്ളവരുമായി മത്സരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിനെ പരിവർത്തിപ്പിച്ച സമസ്ഥയെയും ഇതിൻ്റെ പത്രാധിപ സമിതിയെയും ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി അഭിനന്ദിക്കാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ് ബാബു പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഈ പത്രത്തിലെ ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കാതെ അന്നത്തെ ദിവസം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പഴയ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കൂടിയായിട്ടുള്ള ബാബു പോൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത്രയും വിജ്ഞാനപ്രദമായിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളെ അടുക്കിലും ചിട്ടയിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രസിദ്ധീകരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇതൊരു ഒരു സംഘടന നടത്തുന്ന പത്രം ഇത്രയും മനോഹരമായി എങ്ങനെ ഇറക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നത് എന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഇത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രം അഭിപ്രായമല്ല നൂറായിരം വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ 
പ്രസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ളവർ സമുദായത്തിന് പുറത്തുള്ളവർ ഒക്കെ തന്നെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ ഒരു പത്രമായി സുപ്രഭാതം മാറിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ധാരാളം വിഷയങ്ങളുണ്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള പത്രപ്രവർത്തനം അസാധ്യമാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ നാവരിയുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫാഷിസ്റ്റ് പ്രതിലോമ ശ ബന്ദിരിപ്പെട്ട ശക്തികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് രോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അത് ഗൗരി ലങ്കേഷിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഈ നിലപാട് തന്നെയാണ് ഭരണകൂടവും ഭരണകൂടത്തെ പിൻപറ്റി പോകുന്ന അതിൻ്റെ രുചി കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും അഭയാർത്ഥികൾക്ക് അഭയം നൽകിയ ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരെ ഇവിടെ പാർപ്പിച്ച് അവർക്ക് അഭയം നൽകിയ ഒരു രാജ്യമാണ് എന്തിനധികം ദലൈലാമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമികളെയും അനുയായികളെയും ഒക്കെ സംരക്ഷിച്ച ഒരു പാരമ്പര്യമുള്ള രാജ്യമാണ് ഏതർത്ഥത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും പലസ്തീൻ അഭയാർത്ഥികളോട് എന്നും ആഭിമുഖ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യം ഇന്ന് രോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും തിരിച്ചു പോകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ കൊലക്കത്തികളുടെ മുന്നിലേക്ക് പോകണം അതിലൂടെ നിങ്ങൾ ഒരു എത്നിക് ക്ലീൻസിങ്ങിലൂടെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തന്നെ നിഷ്കാസന ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന ചിന്തയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ രോഹിംഗ്യൻ സമൂഹത്തോട് ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകാൻ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൽ വിവിധ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ അടക്കം വിടപെട്ടിരിക്കുന്നു കോടതി ഇൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ഉത്തരം നൽകുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് കോടതി വിധി ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തീർച്ചയായും സുപ്രഭാതം പത്രം സമസ്ത അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചിന്താഗതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശക്തമായ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൗരി ലങ്കേഷ് സംഭവിച്ചു ഇത് തന്നെയാണ് ആര് ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നുവോ അവരെ തോക്കിന് വിധേയമാക്കി ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് നിന്നെ തുടച്ചു നീക്കുക അതായത് പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദം പോലും കേൾക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്ന അസഹിഷ്ണുത ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നു വരികയാണ് അതിനിടയിൽ ഒരു പത്രപ്രവർത്തനം നടത്തുക എന്നുള്ളത് ശ്രമകരകരമായ കാര്യമാണ് അത് കൃത്യമായി യാതൊരു ഭയപ്പാടും കൂടാതെ ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും ഞങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന സുപ്രഭാതം എന്നെന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ അത് ശബ്ദിക്കാത്തവൻ്റെ ശബ്ദമായി എന്നും ഈ രാജ്യത്തുണ്ടാകണം എന്ന ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു നന്ദി സമസ്ത കേരള ജമയത്തുലമയുടെ മുഖ്യ കാര്യദർശി ഉസ്താദ് പ്രൊഫസർ കെ ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഈ ചടങ്ങിൽ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നു ഉസ്താദിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം സുപ്രഭാതം പദ്ധതിയുടെ ഒരു വലിയ പദ്ധതി അതിൻ്റെ ഫണ്ട് ബഹുമാന്യനായ ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് എ പി വന്നരായ ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കുന്നു അതോടനുബന്ധിച്ച് ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രഭാഷണം നടക്കുന്നു അതിനായി ഇസ്മായിൽ സാഹിബിനെ സ്നേഹാദർവോളം ക്ഷണിച്ചു കൊടുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്ത അലഹമില്ലാഹി റബ്ബില്ല
വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷറഫിൽ മുർസലീൻ വ അലാ അലിഹി വസ്ഹബിഹി അജ്മഈൻ അഊദ ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം വ ലിസാന സിദ്ഖിൻ ഫിൽ ആഖിറീൻ സദഖല്ലാഹുൽ അലിയ്യുൽ നബി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് വാപ്പു മുസ്ലിയാരുടെ അനുസ്മരണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാനും വാക്കുകൾ മാത്രം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ് വരും തലമുറയിൽ ഒരു നല്ല വാക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാവണം എന്നാഗ്രഹിച്ച ഒരാളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്ഥലം വാപ്പു മുസ്ലിയാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രാശയന്മാരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ചും കേരള മുസ്ലിങ്ങളുടെ അനുശേചന സൈദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നോടൊപ്പം ജാമിയിൽ പഠിച്ച കാലം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ കഥ സുപ്രഭാതത്തിൻ്റെ കഥ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായി സംസാരിക്കും വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നന്മ പറയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു സൗഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഇബ്രാഹിം നബിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് നിശ്ചയമായും ആ നിരക്ക് തന്നെയാണ് ലോകം കാണുന്നത് ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങൾ കാണുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി പത്രമുണ്ടാക്കി പത്രം മാത്രല്ല ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസവും മതവിദ്യാഭ്യാസവും അതോടൊപ്പം സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ നടത്തി നേരത്തെ അതെല്ലാം നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന പല ആളുകളും ഇപ്പോൾ തിരുത്തി പറയുകയാണ് പരിഷ്കർത്താക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന പല ആളുകളും അവരാണ് ഈ പരിഷ്കരണങ്ങൾക്കൊക്കെ അടിത്തറവാകിയത് എന്ന് പറയുന്നവർ ആ വിഷയത്തിൽ നിന്നിപ്പോൾ പുറകോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊപ്പം അവർക്ക് ഓടിയെത്താൻ ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം വേണമെന്നാണ് അവരുടെ ആളുകൾക്കിടയിലുള്ള ഉൾ സംസാരം അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ കെട്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട കോട്ടുമല ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോട്ടുമല വാപ്പു മുസ്ലിയാർ ആ മേഖലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകിയ ആളാണ് അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിജയിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വയസ്സ് കുറവാണ് പക്ഷേ വയസ്സ് കുറവുള്ള പല ആളുകളും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർത്തിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നവി തങ്ങളുടെ കഥ നമുക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫലുഫരി സമസ്തയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന അബ്ദുൽ ഖാദുറുൽ ഫലുഫരി അങ്ങനെ പൂർവകാല പണ്ഡിതന്മാരും അടുത്ത കാലത്ത് ജീവിച്ചവരും വാപ്പു മുസ്ലിയാരുടെ കുറച്ചു മുമ്പ് വഫാത്തായിപ്പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസ മുസ്ലിയാരും അതൊക്കെ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് ഒരുപാട് വലിയ കാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇടക്ക് നമ്മിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ സമസ്തയുടെ പ്രഗൽഭരായ ഒരുപാട് യുവ പണ്ഡിതന്മാർ ആ റൂട്ടിൽ തന്നെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതിൽ നന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല മാതൃകയുണ്ട് എന്നുകൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന ലാൻ ഉലിയു അജറമൻ അഹ്സനാമല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച ആളുകൾ അത്തരക്കാരായ ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒന്നും നാം പാഴാക്കുകയില്ല എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇത്തരത്തിൽ പറയപ്പെട്ട ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ കാല പണ്ഡിതന്മാർ അടുത്ത കാലത്ത് ജീവിച്ച യുവ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മോട് വിട്ടുപിരിഞ്ഞ വാപ്പു മുസ്ലിയായർ അടക്കം എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് ബാധകമാണ് നമുക്കതിൽ വ്യക്തമായ മാതൃകയുണ്ട് 
ആ നിലക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ സമൂഹത്തിന് നന്മ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും മുന്നോട്ട് വരാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ചടങ്ങിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ പ്രഗത്ഭനായ മുഖ്യ കാര്യദർശി ഉസ്താദ് എം ടി അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ അവർകളെ ആദരവും ക്ഷണിക്കും അഭിവന്യരായ സാധാതുക്കളെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുകളുമായുടെ ഉഷാവറ അംഗങ്ങളാകുന്ന എൽമിൻ്റെ പ്രകാശങ്ങളാകുന്ന ഉസ്താദുമാരെ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരെ ഉമറാക്കളെ സഹോദരന്മാരെ അസലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അലഹമുലിമലിക്കുമുബീൻ <laughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدر صدق الله مولانا العظيم بمانigle اي വഴിയ വേളയിൽ സുദീർഘമായി ഒരു പ്രഭാഷണം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും അതോടൊപ്പം ദുഃഖിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സദസ്സിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത് സുപ്രഭാതം പത്രത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാർഷികം ഗംഭീരമായി കൊണ്ടാടുക എന്ന സന്തോഷം നമ്മുടെ പ്രയങ്കരനായ നേതാവ് കോട്ടുമല ടി എം ബാപ്പു മുസ്ലിയരുടെ സ്മരണിക പ്രകാശിക്കുക പ്രകാശനം ചെയ്യുക എന്ന രണ്ട് പരിപാടികളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നാമെല്ലാവരും ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമായുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ പരിപാടികളിലും മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന അതിൻ്റെ എല്ലാം നേതൃസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന നമ്മളുടെ പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ സഹോദരൻ നമ്മുടെ നേതാവ് കോട്ടമല ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ നബർ അള്ളാഹു മർക്കദഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറിടം അള്ളാഹു സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അദ്ദേഹം ഇന്നില്ല ഇന്ന് നാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണിക പ്രകാശനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ അനുഷേധ്യ നേതാവ് പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ മുബാറക്കായ കരങ്ങളെ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രകാശനം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് ആ സ്മരണികയുടെ കോപ്പികൾ കയ്യിൽ കൈവശപ്പെടുത്തി അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാനുള്ളതല്ല അത് മുഴുവനും വായിച്ച് ബാപ്പും സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ആ പാഠങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യാൻ നാം ശ്രമിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പു മുസ്ലിയരുടെ കൂടെ ഒപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമാക്ക് വേണ്ടിയും സുപ്രഭാതം പത്രത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സഹോദരനായിരുന്നു തിരുവർക്കാട് 
മമ്മദ് ഫൈലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗവും നമ്മെ ദുഃഖിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നാം ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പനങ്ങഹങ്കരായെന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രാമപുരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ ഇടഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ തിരൂർക്കാട് മുഹമ്മദ് ഫൈലി ആ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ വിട പറഞ്ഞതോടുകൂടെ രണ്ട് കൈകളും നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ നമുക്ക് ആ തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അതേ പ്രകാരം തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളും മറ്റുള്ളവരും ഇവിടെ പത്ര പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം പറയുകയുണ്ടായി കൂട്ടത്തിൽ പത്രധർമ്മത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ അടിവരട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പത്രം നടത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അത് മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കണം അതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഗുണമുണ്ടാവണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി സുപ്രഭാതം പത്രത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ പോളിസി അതിൻ്റെ നയം ഇവിടെ ആദ്യമായി തന്നെ അത് രൂപപ്പെടുത്തി അത് ക്രോഡീകരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് സുപ്രഭാതം പത്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പോളിസിയിൽ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ സുപ്രഭാതം പത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സുപ്രഭാതം പത്രം വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ളതാണല്ലോ ഏതൊരു പത്രമാണെങ്കിലും വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള മാധ്യമം സുപ്രഭാതം പത്രം അതിൻ്റെ പോ പോളിസിയിൽ വളരെ ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഏത് വാർത്തകളും സത്യസന്ധമായ നിലക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വാർത്തകൾ രണ്ട് വിധമാണ് നന്മകളുള്ള വാർത്തകളുണ്ടാവും തിന്മകളുള്ള വാർത്തകളുണ്ടാവും വാർത്തകളെ രണ്ടായി നമ്മൾക്ക് തരംതിരിക്കാൻ സാധിക്കും സുപ്രഭാതം പത്രത്തിൻ്റെ പോളിസി പറയുന്നു നന്മയുള്ള ഏതൊരു വാർത്തയും പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ വായനക്കാരെ നന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം ആ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് തിന്മയുള്ള ഏതൊരു വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ തിന്മയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ വായനക്കാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ആ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു തത്വം അടിസ്ഥാനപരമായ ഈ ഒരു തത്വം പത്രമാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവുകയില്ല മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള നന്മകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതാണ് സുപ്രഭാതം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതിയും അതാണ് സുപ്രഭാതത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഫുന ബാപ്പു മുസ്ലിയാരുടെ അനുസ്മരണമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ സുപ്രഭാതത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിജയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമായുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥ സുപ്രഭാതം പത്രത്തിനുണ്ടായത് അത് സമസ്തയുടെ മഹത്വമാണ് സമസ്തയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമായ ആദർശ വിശുദ്ധിയുടെ തൊണ്ണൂറ് വർഷം പിന്നിട്ട സമസ്തയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ആലപ്പുഴയിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമ്മേളനം നടത്തിയത് സമസ്തയെ സംബന്ധിച്ച് പരിചയമില്ലാത്ത അനേക ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് ആ സമ്മേളനത്തോടുകൂടെ സമസ്തയെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു 
എന്താണ് സമസ്ത എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അതിൻ്റെ വിശുദ്ധി അതിൻ്റെ ആദർശ വിശുദ്ധി അതിൻ്റെ മതസൗഹാർദ്ദവും ജനസൗഹാർദ്ദവും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളിലും പെട്ട ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തെക്കൻ ജില്ലകൾ കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കൻ ജില്ലകളിലുള്ള എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുലമായ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ ഒരു പരിചയം ശരിയായ ഒരു മതിപ്പ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി തീർത്തു ഇതാണോ സമസ്ത ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഞങ്ങളൊക്കെ സമസ്തയെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ഇതാണോ സമസ്ത ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണല്ലോ എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയും സമസ്തയുടെ അന്ന് നടന്ന സകല പരിപാടികൾക്കും എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പിന്തുണയും സഹായവും സഹകരണവും ഒത്താശയും ചെയ്തു തരികയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണത് ഇങ്ങനെയുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുലമായ ഇവിടുത്തെ ജനലക്ഷങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ സമസ്തയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആലപ്പുഴയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരു വലിയ മഹാസമ്മേളനം അവിടെ നടന്നു അതിൻ്റെ കൊടി പിടിച്ചിരുന്നത് ആരായിരുന്നു ആ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ കൊടി പിടിച്ചിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പു മുസ്ലിയാരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാരുടെ മരുമകനാണ് കോട്ടുമല അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ പുത്രനാണ് ഷംസുല്ലമ മഹാനവറുകളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് പറയാതിരുന്നത് കാരണം തങ്ങളാണല്ലോ പറയുന്നത് പിന്നെ അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണ് ആ കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സാധാത്യങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തു കൂടിയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കോട്ടുമല ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ ഈ നാല് ഘടകങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ ആത്മീയമായ ആ പ്രകാശം ആ പ്രസരിപ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പു മുസ്ലിയർക്കുണ്ടാവുകയും ആത്മീയമായ ആ പ്രസരിപ്പിലൂടെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പു മുസ്ലിയാരുടെ സകല ശക്തികളും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് എന്നാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ അദ്ദേഹം ആദർശത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ ആദർശത്തിൽ ഒരണുമണി തൂക്കവും അദ്ദേഹം അതിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ അതിൽ ഉറച്ചു നിരുന്ന വർറാസിഹൂനഫിൽ ഇൽമ് എന്ന് പറയുന്ന ആ റുസൂഹ് ആ സ്ഥിരത ആദർശ സ്ഥിരത ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു വലിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ അതോടുകൂടെ തന്നെ ഒരണു പോലും ആദർശത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളോടും അവരുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായി എന്ന് മാത്രമല്ല സമസ്തയിൽ മാത്രമല്ല സമസ്തയുടെ പുറത്തും ഇവിടെ മതപരമായ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സമീപിക്കാനുള്ള ആയിരുന്നത് വിരൽ ചൂണ്ടാനുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ബാപ്പു മുസ്ലിയരെ ആയിരുന്നു ബാപ്പു മുസ്ലിയരോട് പറയാ കളമ്പാടി ഉസ്താദാവട്ടെ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദാവട്ടെ കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദാവട്ടെ മറ്റ് സമസ്തയുടെ നേതാക്കളാവട്ടെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാക്കളാവട്ടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളാവട്ടെ എന്തെങ്കിലും മുസ്ലിം സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘടനാപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്തിമമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചകളും അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ മുന്നിൽ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിരൽ ചൂണ്ടിയിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അത് ബാപ്പു മുസ്ലിയാരോട് പറയാ അത് ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ കൈകാര്യം ചെയ്യും എല്ലാവരെ പെരടിയിൽ നിന്നും ആരാണ്ട് ഒഴിവായി കിട്ടും എല്ലാവരുടെ പെരടിയിലുണ്ടായിരുന്ന വന്നു ചേരുന്ന ഭാരങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി വെക്കാനുള്ള ഒരത്താണി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖന കോട്ടുമല ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ നവർ അള്ളാഹു മർക്കദഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് സുപ്രഭാതത്തിനും നേതൃത്വം വഹിച്ചത് അലഹമുല്ല അള്ളാഹു സുബാൻ ഹൂവത്താല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം 
അറുപത്തേഴ് വർഷത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മഹമ്മദ് ഫൈലിയുടെ ജീവിതം അതുപോലെ നമ്മളോട് മൺമറഞ്ഞു പോയ മഹാത്മാക്കളുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ സമസ്ത നേതാക്കളുടെ ഒക്കെ ജീവിതം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്ത് ആല അവരെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച ദൗത്യമുണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച ദൗത്യമുണ്ട് ആ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം തന്നെയാണ് നമ്മളോട് അവരിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചത് പൂർത്തിയായി അവരെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചത് പൂർത്തിയായി അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കി ആ സമയം വന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു അവരെ വിളിച്ചു ആ വിളി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ആ തിരുഹദ്രത്തിലേക്കുള്ള വിളിയാണ് അള്ളാഹു താല അവരെ ദറജ ഉയർത്തി എന്നും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമാറാവട്ടെ അവരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിൻപ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും അവരോടൊപ്പം ജനാത്തുൻ നഈമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനും നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു ഒരറിയിപ്പ് ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഈ സ്റ്റേജിന മുൻവശത്ത് മേഖല സുപ്രഭാതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർമാരുടെ ഒരു അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തായി സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്റർ കൊടക് അബ്ദുറഹ്മാൻ സ്ലിയർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മേഖലാ കോർഡിനേറ്റർമാർ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഈ ഹാളിൽ തന്നെ മുൻവശത്ത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുക എന്നറിയിക്കുന്നു ഇനി ചടങ്ങിൽ നമ്മുടെ സ്മരണിക പ്ര പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സുന്നി യുവജന സംഘത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ സമ്മദ് പൂക്കോട്ടൂർ പ്രസംഗിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത് അലഹമില്ല വസ്സലാത്തു വസ്സലാം വല അഷ്റഫ് റസുല്ല വള അലിഹി വസഹാബി ഹിൽഫ ഇസീന അബ്ദുള്ള സ്നേഹാദരണീയരായ എം ടി അബ്ദുൽ ഉസാദ് നമ്മുടെ വേദിയിലുള്ള സ്വസ്ഥ കേരള ജമീയത്തുമയുടെയും പോഷകഘടങ്ങളുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട പണ്ഡിത നേതാക്കൾ യുവ നേതാക്കൾ എ വി അബുൽ കാസിമി അടക്കമുള്ള പ്രഗൽഭരായ നമ്മുടെ ഗൾഫിലെ പ്രിയം നിറഞ്ഞ നേതാക്കൾ ഈ സദസ്സ് ഇത്ര വൈകിയും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തോടും സുപ്രഭാതത്തോടുമൊക്കെയുള്ള ആഭിമുഖ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷമയോടു കൂടിയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സദസ്സിലെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സൽക്രമമായി സ്വീകരിക്കട്ടെ ദീർഘമായ ഒരു ഗ്രന്ഥ പരിചയമല്ല മറിച്ച് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ഈ ഗ്രന്ഥവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും സൂചിപ്പിക്കുവാനാണ് ഈ നല്ല സന്ദർഭം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും നമുക്കറിയാം മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തെ പ്രവർത്തനം കേരളീയ സമൂഹം സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് സുപ്രഭാതത്തിൻ്റെ വിജയം ആ വിജയത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പു സ്ലേറുടെ സ്മരണിക കൂടി ഈ മഹത്തായ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്തു എന്നത് അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നീതിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സുപ്രഭാതത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ശില്പി എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തോട് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കടമയുമാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരലോക ജീവിതം സന്തോഷപ്രദമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ സുപ്രഭാതത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ചതാണെങ്കിലും കേരളീയ സമൂഹത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് പത്രമാധ്യമരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഏതാനും ചില കാരണങ്ങളാൽ സുപ്രഭാത രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ അവരൊക്കെ മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ചു പോയി കാരണം ആറ് എഡിഷൻ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് സംശയ തിട്ടിയാൽ വീക്ഷിച്ച ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആറ് എഡിഷനുകൾ ഭംഗിയായി സുപ്രഭാതം നിർവഹിച്ചു ഇപ്പോഴും അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് സുപ്രഭാതത്തിൻ്റെ ഒരു ശൈലി സ്വാഭാവികമായും സമസ്തക്കാർ ഒരു പത്രമിറക്കുമ്പോൾ അവർ പഴഞ്ചനാണ് അവരുടെ പത്രം സ്വാഭാവികമായും അവരുടേതായ വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കുമെന്ന് മുൻവിധിയോടു കൂടി കണ്ടവരും അങ്ങനെ അതിനെ വിലയിരുത്താൻ ശ്രമിച്ച ആളുകളുമുണ്ടെങ്കിലും അവരൊക്കെ പത്രം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി നവാസ് പോലൊരടക്കമുള്ള അതിൻ്റെ പിന്നണിയിലെ പ്രവർത്തകർ വളരെ ഭംഗിയായി പത്രത്തിൻ്റെ ലേഔട്ട് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ശൈലിയൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള വാർത്തകൾ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് തേടി പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നൊരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ജനങ്ങൾ പത്രത്തെ വിലയിരുത്തിയത് ഒരു പൊതുപത്രം എന്ന രീതിയിലാണ് മറ്റൊരു കാരണം നമ്മുടെ പത്രത്തിൻ്റെ നിഷ്പക്ഷതയാണ് പ്രാസ്ഥാനിക വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നിഷ്പക്ഷത നമ്മുടെ പത്രം പുലർത്തുന്നുണ്ട് എന്നത് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ
വെറും പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് നമ്മുടെ ന്യൂസ് റാപ്പർ സംവിധാനം കൊണ്ടാണ് ആ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ സാങ്കേതിക മികവ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് വാർത്തയും വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ കൈവശം എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രഖ്യാപനമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വന്നു കയറി അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന രംഗം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സപ്ലിമെൻറ്റിൽ ഒന്നാം പേജിൽ വളരെ വൃത്തിയായി പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചത് അത്രമാത്രം ഒരു വിജയം നമുക്ക് സാധ്യമാക്കി തന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പർ സംവിധാനമാണെങ്കിൽ അതിന് ഈ സംവിധാനം ആവശ്യമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തപ്പോൾ അതിന് പണച്ചെലവുണ്ടായിട്ടും മറ്റു പത്രങ്ങൾ പലരും അത് സ്വീകരിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന് അതിശക്തമായി വാദിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാബ് മുസ്ലിയനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീർഘതിട്ടി ശരിക്കും ഇവിടെ സ്മരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് സുപ്രഭാതത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള രണ്ടു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മൾ സമത്ത കേരള ജമ്മിയത്തിലുമയുടെ പഴയകാല ആദർശത്തിലാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിത്തറയിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് പഴമയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പുതുമയെ ഉൾക്കൊള്ളാം എന്ന് സുപ്രഭാതം ശരിക്കും തെളിയിച്ചു അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മതത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് മതബോധത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ മത സൗഹാർദ്ദവും സാമൂഹ്യ സൗഹാർദ്ദം നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്നതാണ് ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ആറ് എഡിഷനുകൾ ഭംഗിയായി നടത്തുന്നതോടൊപ്പം ഇൻഷാല്ല ഗൾഫ് എഡിഷൻ കൂടി ആരംഭിക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട നമ്മുടെ പത്രത്തിൻ്റെ സത്യസന്ധമായ ശൈലിയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് ആലോചനകൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് പുറത്തിറക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും പലരും അത് വൈകും 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് പിന്നെയും ആശങ്കകൾ പ്രകടമാക്കിയ സാഹചര്യ സാഹചര്യത്തിൽ സൂറത്തു നമ്മളിൽ സൂചിപ്പിച്ച വളരെ വൈകാതെ തന്നെ പുറത്തു വന്നു പക്ഷി സന്ദേശവുമായി വന്നതുപോലെ തന്നെ വളരെ നേരത്തെ വന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല അതിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പക്ഷി പറയുകയും വളരെ കൃത്യമായൊരു വാർത്തയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നബിയെ താങ്കളിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പക്ഷി പറഞ്ഞതുപോലെ പൊതുജന സമൂഹത്തിൽ സത്യസന്ധമായ ഒരു വാർത്തയുമായിട്ടാണ് സുപ്രഭാതം പറന്നു വന്നത് ആ സുപ്രഭാതന്റെ ശൈലിയും അതിൻ്റെ രീതിയും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് സാധ്യമാകുന്ന കാലത്തോളം സുപ്രഭാത വെല്ലാൻ ആരുമില്ല എന്ന് മലയാള പത്ര സമൂഹത്തിൽ പറയപ്പെടുമെന്ന കാര്യം അവിതർഘിതമാണ് എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് വരുന്നു ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള കടമ ഈ ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അണിയറ ശില്പികളിൽ പ്രധാനിയായതിൻ്റെ ചീഫ് എഡിറ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം ഇതിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്മരണിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രയാണത്തിൽ ബാബ് മുസ്ലിയാർ നടത്തിയ പ്രയത്നങ്ങളെ എക്കാലവും ഓർക്കാനും കർമ്മകുശലനായ ആ നേതാവിനെ പുതുതലമുറയ്ക്ക് ഒരു പാഠമാക്കാനുമാണ് സുപ്രഭാതം ഈ സ്മരണിക പുറത്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പുതുതലമുറയ്ക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പുതുതലമുറയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സ്മരണിക നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത് ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നാനൂറ്റി നാൽപ്പതിലധികം പേജുകളുള്ള ഈ സ്മരണിക നാനൂറ്റി നാൽപ്പതിലധികം പേജുകളിൽ കിടക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ പണ്ഡിതന്മാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും എഴുത്തുകാരും ചിന്തകന്മാരും വിദ്യാർത്ഥികളും പത്രപ്രവർത്തകരും അടക്കമുള്ള പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ തുറകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ക്രോഡീകരിച്ച ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് തുന്നിച്ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പതിലധികം പേജുകൾ ഈ മഹത്തായ സ്മരണികയിൽ ക്രോഡീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നൽകപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ചീപ്പെട്ടിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചത് ഊർജസ്വലത കൊണ്ട് ജനമനസ്സുകളെ ജനമനസ്സുകൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന നേടിയ കർമ്മകുശലനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ അക്കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല ഓപ്പോസിലേറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി ഇവിടെ എഴുതി ഒരു
അദ്ദേഹം വളരെ ശ്രദ്ധേയനായി ഒരു വ്യക്തി ശ്രദ്ധേയനായ വ്യക്തിത്വമായി ബാബുസ്ലേനെ കാണുകയാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാബുസ്ലേനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു ഏറ്റെടുത്ത ഉത്തരവാദിത്തം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് വരെയും രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെ സജീവമാകുന്ന പ്രകൃതമാണ് മറ്റു നേതാക്കളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് കരിപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഹജ്ജ് ക്യാമ്പ് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ പാളിച്ചകൾ സംഭവിക്കുമെന്ന ആശങ്ക പലർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ബാപ്പു മുസ്ലിയാരുടെ നേതൃത്വം ആ ആശങ്കകളെയെല്ലാം തീർത്തും ഇല്ലാതാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ കുറിപ്പ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ നേതാവിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പു മുസ്ലിയാരുടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തെ പലരും വിലയിരുത്തുന്നു കേരളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ശ്രീ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ വിലയിരുത്തുന്നത് ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വവും അനുകരണീയമായ ആത്മീയ ജീവിതവും ബാപ്പു മുസ്ലിയാരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ഉജ്ജ്വലമാക്കി ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ വിലയിരുത്തലാണ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പ്രഗൽഭരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പറയുന്നു മുസ്ലിം പൊതു പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുകയും നേതൃപരമായ പങ്ക് നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്ത ഒട്ടേറെ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹമായി വളരെയേറെ വ്യക്തിബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു രോഗാ രോഗാതുരനാകുന്നതിന് മുമ്പ് സമത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി ഭരണാധികാരികളെ കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച നയചാതുരി സുവ്യക്തമായി കാര്യങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഉതകുന്നതായിരുന്നു ബാപ്പു മുസ്ലിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതായിരുന്നു ഏതൊരു വിഷയം അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴും നല്ല ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നന്നായി പഠിക്കും വളരെ നന്നായി പഠിച്ച് ആ വിഷയം ശരിക്കും അദ്ദേഹം തററാക്കിയതിന്റെ ശേഷം മാത്രമേ ആരോടും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാൻ പോകൂ അത് വ്യക്തമായി ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പി കെ കുഞ്ഞാലിയുടെ സാഹിബ് പറഞ്ഞു ഒരേ സമയം രാഷ്ട്രീയവും മതസംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏകീകരിക്കുകൾ അത്ര എളുപ്പമല്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവും മതസംഘടനാ പ്രവർത്തനവും ഏകീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകൽ പ്രയാസകരമാണ് കുഞ്ഞാണ്ടി സാഹിബ് പറയുന്നു ആശയപരമായി ഭിന്നാഭിപ്രായമുള്ളവരെ സമന്വയത്തിലെത്തിക്കൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലും വെല്ലുവിളിയാണ് ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ച മെയ് വഴക്കം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും സഹായകമായിട്ടുണ്ട് അതാണ് നേരത്തെ എം ടി സാഹ സൂചിപ്പിച്ചത് അത്തരം ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ സമുദായത്തെ ബാധിക്കുന്ന പൊതു പ്രശ്നങ്ങളിൽ അന്തിമമായി പറയും അത് ബാപ്പു സ്നേരോട് ചർച്ച ചെയ്യാം അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അയക്കും ആ വിഷയത്തിന്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് സംഗതി എത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്താൽ ആ യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു മുൻധാരണയിലെത്തുകയും എന്നാൽ എല്ലാ ചർച്ചകളും അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി കേൾക്കുകയും വളരെ അവധാനതയോടു കൂടി വളരെ ക്ഷമയോടു കൂടി ടോളറൻ്റ് ആയി അദ്ദേഹം അതൊക്കെ കേട്ടുകഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആ തീരുമാനത്തിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വഭാവം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി പിന്നെയും വിലയിരുത്തുന്നു ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല കേരളത്തിലെ പ്രഗൽഭനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പ്രവർത്തന രീതിയിൽ പ്രകാശപൂർണമായ വഴിയടയാളങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം അദ്ദേഹം നിക്ഷേപിച്ചത് സമത്തിലാകട്ടെ സംഘടനയുടെ ഇതര മേഖലകളിലാകട്ടെ ജന്മം കൊള്ളുന്ന ആശയങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ മഹാശില്പി നമ്മൾ ആശയങ്ങൾ പറയുക മാത്രമല്ല ആശയങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ മഹാശില്പി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വാചകം എന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു ആശയം പറയുക മാത്രമല്ല പത്രം എന്ന ആശയം കുറെ കാലം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറെ കാലം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അദ്ദേഹം അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ കുറെ കാലം ചർച്ച ചെയ്തു ആ ചർച്ചയെ അദ്ദേഹം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി അതുപോലെ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഭൗതിക സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ സുപ്രഭാതം പത്രം മറ്റൊന്ന് ജാമിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്ന് കോട്ടുമല കോംപ്ലക്സും അതുപോലെ കടമീർ റഹ്മാനിയ കോളേജും ഈ നാല് സ്ഥാപനങ്ങൾ മതരംഗത്വം അദ്ദേഹം പൊതുരംഗത്വം പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ വഴിയാടയാളങ്ങളായി ശരിക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ആത്മീയ സ്ഥാപനത്തെ അതുപോലെ തന്നെ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയെ ശരിക്കും നയിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച ചാരുത ചെറുതല്ല നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണമല്ല നടത്തുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പരിചയമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതം തോന്നിയ വളരെയധികം എന്നെ ആകർഷിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ശിഷ്യൻ ഇതിൽ കുറിച്ചിട്ട ഒരു വാചകം അദ
എന്നിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയ ഉടനെ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ നോട്ട് കെട്ടുകൾ കയ്യിലേക്കെടുത്ത് കൈ കയ്യിലെടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇതെടുത്തോളൂ കൂടെ ഒരു പുഞ്ചിരിയും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരെ ബാപ്പുസാദ് പരിഗണിച്ചിരുന്നത് ആ ശിഷ്യന്റെ മനസ്സിലെ വിഷമം ശരിക്കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു എന്ന വിവരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു ശിഷ്യൻ തന്റെ കുറിപ്പിൽ ഇതിൽ കുറിച്ചിടുകയാണ് നോക്കൂ ഇത് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഈ വായിച്ചതിന് സമാനമായ ഒട്ടനവധി അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മഹാപണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്ന സമത്ത കേരള ജമ്യത്തിൽ പഠിച്ച നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത വിജയത്തിന്റെ വഴിയടയാളങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ അൽബാബ് പൂർവികരുടെ ചരിത്രത്തിൽ പിൻതലമുറക്ക് വ്യക്തമായ പാഠമുണ്ട് ഇത് പഠിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇതിറക്കിയിട്ടുള്ളത് എഡിറ്റർ ആമുഖത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സുപ്രഭാതത്തിന്റെ അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അത് ഇത് പ്രൂഫ് നോക്കി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ആകർഷകമായ നല്ല മനോഹരമായ ലേ ഔട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ശൈലിയിലുള്ള നല്ല ഡി ഡി സംവിധാനം മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ കെട്ടും മട്ടും ഭംഗിയും ഞാൻ പറയുന്നു ഏതൊരു ലൈബ്രറിയിലും കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ പറ്റത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ആകർഷകമായ ഒരു സംവിധാനത്തിലാണ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് കേവലം ഒരു സ്മരണികയല്ല ആരുടെ മുമ്പിലും വെക്കാവുന്നതും എന്നാൽ വിഭവ സമൃദ്ധവുമായ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മികവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന നല്ല മനോഹരമായ സ്മരണിക നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത്രയധികം പേജുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാനൂറ്റി നാൽപ്പതിലധികം പേജുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ബാഹുല്യം എത്രത്തോളമാണ് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം സമയത്തിന്റെ ഒരു കുറവുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൽ വായിച്ചു എനിക്ക് ഇന്നാണ് ഇത് കയ്യിൽ കിട്ടിയത് കിട്ടിയ സമയത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു റൂമിലിരുന്ന് വായിച്ചു തീർത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭവങ്ങളിൽ ഒരു കാൽഭാഗം മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ശില്പികളെ ഇതിന് അധ്വാനിച്ച എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും ഇതിന്റെ പത്രാധിപ സമിതിയിലുള്ള ഞാനടക്കം അതിൽ അംഗമാണെങ്കിലും ഞാൻ വിദേശത്ത് ഹജ്ജിന്റെ വെളിയിലായതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ലേഖനം എഴുതി കൊടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറിച്ച് സുപ്രഭാതത്തിന്റെ കർമ്മകുശലരായ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രവർത്തന നൈരന്ത്യത്തിന്റെയും നൈരന്തര്യത്തിന്റെയും അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള ആസൂത്രണ വൈഭവത്തിന്റെയും അവരുടെ അർപ്പണബോധത്തിന്റെയും മകുട ഉദാഹരണമായി ഈ മഹത്തായ ഗ്രന്ഥത്തെ കാണുകയും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ചതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഇതിവിടെ പ്രീ പബ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കരകതമാക്കിയാൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒഴിവ് സമയത്ത് വായിച്ചാൽ നമ്മുടെ നേതാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഉയരങ്ങൾ താണ്ടിയതെന്ന് പഠിക്കുവാനും ജീവിതത്തിന്റെ വഴിയടയാളുകളിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയവരുടെ ജീവചരിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണപാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനുണ്ട് ആർക്ക് ലി ഉലിൽ അൽബാബ് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് വിവേകമുള്ളവർക്ക് അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതിലൊന്നുമില്ല ചിന്തിക്കാനും ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കാനും കെൽപ്പുള്ള ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരാണ് എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വിഭവമുണ്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് ഇതിൽ പാഠമുണ്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങുക പഠിക്കുക പുതുതലമുറക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തി വാക്കാ അല്പസമയം കൂടി ഇരിക്കുക അനുസരണ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാം ഇനി സുപ്രഭാതത്തിൻ്റെ നാലാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ കടലിൻ്റെ അക്കരെ സുപ്രഭാതത്തിന് ഒരു കുഞ്ഞു കൂടി പിറക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അതിന് അതിൻ്റെ ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഖത്തറിലെ സുപ്രഭാത എഡിഷൻ്റെ ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എ വി അബുബക്കർ കാസമി സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഇവിടെ സദസ്സിലുള്ള ബഹുന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ നെട്ടിപ്പോണ്ടുപോകുന്നില്ല വെറും രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമ്മളുടെ ഈ കൂടലും പിരിയലും അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട ഒരു അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ബഹുമാന്യനായ നമ്മളുടെ ബാപ്പു ഉസ്താദിൻ്റെ ഒരു ചിരകാല അഭിലാഷമായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിന് ഒരു പിറവിയടക്കുക എന്നുള്ളത് അലഹദില്ല പല വേളകളിലും അദ്ദേഹം അത് സ്മരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മരണത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് വരെ അദ്ദേഹം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞതായി ഓർക്കുന്നു നിങ്ങൾ അതിന് നേതൃത്വം നൽകണം ആ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വിഷയം പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ അഭിലാഷം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ഇൻഷാല്ല ഞങ്ങൾ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാർഷിക അമേരിക്കാർ ചേർന്ന മദ്രസ തുവക്കുന്ന് ഹിദായത്ത് സുബിയാൻ മദ്രസ സദർ മാലിം ഉസ്താദ് അബൂബക്കർ റഹ്മാനി തുവക്കുന്നു നിലവിലെ നീടാണ് അറിയിച്ചത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇനിയും അവസരങ്ങളുണ്ട് സുപ്രഭാതം സംസ്ഥാന തലത്തിൽ വാർഷിക വരിക്കാരെ ചേർത്ത് ഒന്നാമതെത്തുന്ന റെയിൽസ് തലത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തുന്നവർക്ക് ഉംറ പാക്കേജും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മദ്രസ വിഭാഗത്തിന് പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ ക്യാഷ് പ്രൈസും സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പരിപാടിയിൽ സമാപന പ്രസംഗം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സത്താർ പന്തല്ലൂരിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ആദരണീയരായ നേതാക്കളെ ഈ വാർഷിക ആഘോഷ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമസ്തയുടെയും പോഷക ഘടകങ്ങളുടെയും ബഹുമാന്യരായ നേതാക്കളെ സഹപ്രവർത്തകരെ നമ്മുടെ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാടിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രവർത്തകരെല്ലാം ഏകദേശം പിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ സുപ്രഭാതത്തിൻ്റെ സംഘാടകരും ഭാരവാഹികളും അതിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കുവെക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവരോടായി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എൺപത്തിരണ്ടായിരം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് ഏകദേശം എണ്ണൂറോളം വാർത്താ ചാനലുകൾ ഇന്ന് പ്രക്ഷേപണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുന്നൂറോളം എഫ് എം റേഡിയോ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാർത്തകൾ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ധാരാളം സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് ആ നാട്ടിലാണ് കേവലം മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള വായനക്കാരിൽ ഒരിടം കണ്ടെത്താൻ സുപ്രഭാതത്തിന് സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിജയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പത്രം എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് എഡിഷനുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക ഒരുപാട് വായനക്കാരെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതിനേക്കാളപ്പുറം പത്രവായനക്കാർക്കിടയിൽ സ്വന്തമായി ഒരിടം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിജയം അതീ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സുപ്രഭാതത്തിന് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു അതോടൊപ്പം സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിലുമേ പോലെയുള്ള ഒരു മതമേഖലയിൽ പോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയെ പോലെയുള്ള ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ പൊതുസമൂഹത്തിനിടയിൽ ഒരു മാധ്യമമായി രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശൈലിയിലും അതിൻ്റെ പോളിസിയും അതിൻ്റെ നിലപാടുകളുമെല്ലാം വളരെയധികം ഓരോരുത്തരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് സ്വന്തമായൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതുസമൂഹത്തോട് സംവദിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് സുപ്രഭാതത്തിലൂടെ തെളിയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരോ നമ്മുടെ സംഘടനാ അനുഭാവികളോ മാത്രം വായിക്കേണ്ട ഒരു പത്രമല്ല സുപ്രഭാതം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് റീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ കൂടി ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വായനക്കാരോട് സംവദിക്കുന്ന വലിയൊരു ദൗത്യം സുപ്രഭാതം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതെത്രത്തോളം വികസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അവിടെയാണ് നമുക്ക് വിജയം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സംഘടനാ പോവത്തവർക്കോ സമസ്തയുടെ അനുയായികൾക്കോ അനുഭാവികൾക്കോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ തന്നെ ധാരാളമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ നിലപാടുകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ചില രീതികളും ഇവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹത്തെ കൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട വലിയൊരു സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ പൊതു നിർമ്മിതി പൊതുബോധം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വ്യാപകമായി മുസ്ലിം സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളാൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ പത്രത്തിൻ്റെ ഔട്ട് റീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമായി കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഇൻഷാല്ല കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്തെടുക്കാൻ സാധിച്ച നമ്മുടെ പത്രത്തിന് കൂടുതൽ വായനക്കാരിലേക്ക് മറ്റു സമൂഹങ്ങളിലേക്ക് മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മറ്റു ജനങ്ങളിലേക്ക് മറ്റു വീക്ഷണക്കാരിലേക്ക് നമ്മുടെ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാൻ സാധിക്കണം സാധിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഈ വാർഷികാഘോഷത്തിന് എസ് കെ എസ് എഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി ഇസ്ലാം വലൈ
സുപ്രഭാത മേഖലാ കോർഡിനേറ്റർമാരുടെ യോഗം ഈ ഹാളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സുപ്രഭാതം ജീവനക്കാർ വിക്കായ വളണ്ടിയർമാർ ഇവർ നമ്മുടെ സുപ്രഭാതം ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് എത്തണം നന്ദി നന്ദി പ്രകാശത്തിന് ശേഷം സുപ്രഭാതം ജീവനക്കാർ വിക്കായ വളണ്ടിയർമാരും പിന്നെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് എത്തണം മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ കൂടുന്ന മേഖലാ കോർഡിനേറ്റർമാരുടെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മേഖലാ കോർഡിനേറ്റർമാരും നമ്മുടെ സുപ്രഭാത ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് എത്തണം നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി അധ്യക്ഷന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട എം ഇ മാണിജിംഗ് എഡിറ്റർ നവാസ് പുനവകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി സമസ്തയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്ന ശരീരത്ത് സംരക്ഷണ സമ്മേളനം ഇതേ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി രാവിലെ പത്തു മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി വരെ മുത്തലാക്കും ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുടെ പഠനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് മുഴുവൻ ആളുകളും സംബന്ധിക്കുക ബഹുമാന്യരെ സുപ്രഭാതത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാർഷിക ആഘോഷ പരിപാടിക്ക് ഇവിടെ എത്തിയ നിങ്ങളൊക്കെ മൂന്ന് മണിക്കൂറിലേറെയായി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നന്ദി പറയുന്നുമില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെയൊക്കെയുള്ള സ്നേഹവും കടപ്പാടും എന്നും സുപ്രഭാതം ജീവനക്കാരുടെ മനസ്സിൽ സുപ്രഭാതം കുടുംബത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് മാത്രം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വഹർദാവാൻ അലഹമ്മദുല്ല അസ്സാം വലൈക്കും വര